বারে রাতে প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাই কামন্ত্রণ জানাচ্ছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আর যে কিপ্রিয়া এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে বুঝতেই পাচ্ছেন এবং আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম এইটি শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের রেডিওর ইতিহাসে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং রিয়েলিটি শো জেবিএসবি অর্থাৎ রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানের শুরুতেই বরাবরের মতোই আমরা আর যে রাজুর কাছ থেকে জেনে নেব কে রয়েছে আজকে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব মঞ্চে Royal Tiger Drink Presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge Yourself Dhanabad Kidia আমাদের আজকের অতিথি আব্দুল কাদের প্রত্যেকের জীবনেই একটা স্বপ্ন থাকে আর সেই স্বপ্নের সোনালী বাস্তবায়নের জন্য সে এগিয়ে যায় ঠিক তেমনি আমাদের আজকের অতিথিরও একটা স্বপ্ন ছিল আর তা হলো অনেক বড় হওয়া যাতে সবাই একদিন তাকে এক নামে চিনতে পারে শুধু তাই নয় পরের সেবা করা ছিল কাদেরের আরও একটি লক্ষ্য আর সেজন্যই বিভিন্ন পন্থায় তিনি মানুষের সেবা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারপরও কাদের এসেছেন যাহা বলিব সত্য বলিবর মঞ্চে কিন্তু কি এমন কারণ যার কারণে তিনি আজ যাহা বলিব সত্য বলিবর মঞ্চে তা শুনতে চলে যাচ্ছি আর যে কিডিয়ার কাছে Royal Tiger Dream Presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge Yourself ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা রাজুর কাছ থেকে জানলাম যে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আব্দুল কাদের আব্দুল কাদেরের জীবনের অপ্রিয় সত্য আজকে এখানে উন্মোচিত হবে আব্দুল কাদেরের কাছে যাবার আগে অনুষ্ঠানের নিয়ম এবং অনুষ্ঠানে যা যা হয় সবকিছু আপনাকে একবার একটু আপডেট করতে চাই আমাদের অনুষ্ঠানে পুরো সময় জুড়ে থাকেন একজন এক্সপার্ট প্যানেল মেম্বার যিনি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম এবং তিনি আমাদের অতিথির অপ্রিয় সত্যগুলো শোনার পর তার যে সাইকিয়াটিক অ্যানালিটিক্যাল নলেজ সেই নলেজের আঙ্গিকে পুরো বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এবং কিভাবে আপনি আব্দুল কাদারের জীবনের এর যে অপ্রিয় ঘটনা সেখান থেকে দূরে থাকতে পারবেন সেজন্য আপনার করণীয় দায়িত্ব কি হতে পারে বা এরকম ভিক্টিম যদি আপনি হন তাহলে এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য কি হতে পারেন সেই বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেবেন এবং একই সাথে অন্যান্য অতিথির ক্ষেত্রে সেই কাজটি করে থাকেন তিনি এবং আপনারা চাইলে এই অতিথির মতো আপনাদের জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো আমাদের এখানে এসে প্রকাশ করতে পারেন চাইলে বেনামে কিংবা ছাদ্দনামে যাই বলি না কেন সেজন্য আপনাকে আমাদেরকে ফোন করতে হবে আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে শূন্য আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এখানে ফোন করার পরে আপনি দুই চাপবেন এবং তারপরে যে নির্দেশনাগুলো আপনি শুনতে পাবেন সেই অনুসারে আপনি আপনার কথাগুলো রেকর্ড করবেন ওকে আমি এই পর্যায়ে কাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনার বিবেক জাগানোর কাজটি আসলে কে করেছে কিংবা কিসের দ্বারা আপনার বিবেক জাগলো যে কারণে আজকে আপনি লাখো মানুষের সামনে নিজের ভুলগুলো আপনি স্বীকার করতে যাচ্ছেন আমার বিবেক জারানো কাজটি করছে আপনার এই চ্যানেলে কিরণ হাজারি কিরণ হাজারি কিরণ হাজারি একটা জীবন কিরণ হাজারি তো হ্যালো ইট নাইন টু জিরো অনুষ্ঠানে প্রচার হয়েছিল জি কিন্তু ওনারটা শোনার পর এখানে হয় তারপর আমি উননব্বই দশের মধ্যে শুনতাম সেখানে একটা মেয়ে ছিল তার নাম ছিল মনি ওনার জীবনে শোনা মানে আমার খুবই লাগে কিন্তু সবটা চ্যানেল আমি অংশগ্রহণ করি তারপর আমার বিবেকের দিক থেকে আমি যাহা বলবো সত্য বলবো এটা আমি অংশগ্রহণ করার জন্য মানে আমি খুব আগ্রহ প্রকাশ করি এখন আমি বারবার তার মানে আমি যত বুঝলাম যে আপনি হ্যালো ইট নাইন টু জিরো যেটি বুধবারে প্রচারিত হয় সেই অনুষ্ঠানের দুটো জীবনের গল্প এপিসোড শোনার পরে আপনি প্রত্যেকটা চ্যানেল খুব ভালো করে শুনেছেন রেডিও চ্যানেলগুলা শোনার পরে আপনি জেবিএসবি অনুষ্ঠানটিকে নির্বাচন করেছেন যেখানে এসে আপনি আপনার গল্পগুলো বলতে পারেন ওকে প্রিয় শ্রোতা এটাই আমরা বলে থাকি যে আমাদের প্রত্যেকটি গল্পের প্রচার করার পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য আমরা দেখি মাঝে মাঝে সফল হয় আমরা এখন এরকম শ্রোতা হর হামেশাই পাই যারা এই সব অনুষ্ঠান শুনে আলোর পথে আসার চেষ্টা করছেন আমরা দেখলাম যে আব্দুল কাদেরের বিবেকটি জাগানোর কাজ করেছে আমাদের বুধবারে প্রচারিত হ্যালো এইট নাইন টু জিরো স্পেশালি থ্যাংকস টু হ্যালো এইট নাইন টু জিরো টিম ওকে আমরা এবার প্রবেশ করছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানের মূল পর্বে জি আপনি শুরু করুন আপনি একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করবেন আপনি শৈশব থেকে শুরু করতে পারেন আমি শুরু করব কিবরিয়া ভাই আমার জন্মের পূর্বে থেকে জি আমার জন্মটা কিভাবে হলো কিভাবে আমি অসহ্যগতে জড়িয়ে গেলাম বলেন আমার জন্মের পূর্বে আমার মার কোনো সন্তান জীবিত থাকতো না তিনি চারজন সন্তান হয়েছে হওয়ার পর চারজন হওয়ার পর কোনো সন্তান তার জীবিত থাকতো না জীবিত থাকার না কারণে উনি একজন কবিরাজের সমপন্ন হন যে আমার সন্তান হয়ে মারা যায় কিন্তু আমার সন্তান কেন জীবিত থাকে না জি জীবিত না থাকার কারণে আমাদের এই পাশের একটা থানা ঘিওর থানা বাঠুইমুড়ি গ্রামে সুবামিয়া নামে একজন ব্যক্তির কাছে আমার বাবা এবং মা যান আচ্ছা আচ্ছা সেখানে যে উনি বলেন যে আমার এরকম সন্তান হয় সন্তান জীবিত থাকে না কি করি তুমি আর কি আমার মা এবং বাবাকে ওখানে উনি য
তারপর আমার আবির্ভাব হয় কিন্তু জন্মের পর আমার বাবা যখন কিনা খবর নিয়ে তার কাছে যান তিনি বলেন যে ওর নামটা আপনি রেখে দিবেন ওই শোভা মিয়াকে বলেন তো শোভা মিয়া বলল ওর যখন কিনে মুখে মিষ্টি দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার ওই দিন তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো বৃহস্পতিবারে আমার মা আমার বাবা আমাকে শোভা মিয়ার কাছে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর আমার মা বলছে বাজান ওর নামটা কর রাখবো ওর নামটা আপনি রেখে দেন দিবেন কইসে ঠিক আছে তো ওর নাম তুমি কি বলো তুমি তো মা জনম দুঃখী তোমার তো একটা নাম রাখা দরকার ও আমি তো কোনো নাম রাখি নাই তাই তুমি ডাকো কি বলে কই আমি কই গেদা আমার কাছে দি তুমি মা তোমার সে বড় কোনো লোক নাই তুমি ওরে গেদা বলে সারা জীবন ডাকবা আর মিষ্টি খায় আমারে বলল যে তোমার সন্তান বাসে না ওরা আমি জিজ্ঞাসা করছি আমি মিষ্টি খাই দিলাম ওর নাম আমি রেখে দিই জমিন একজন মানুষ হবে যে মানুষের প্রতি সম্মানই পাবে বেসযুক্ত হবে না আর ওর জীবনে যেন অসুখ বিসুখ না হয় এই ধরে একটা দিয়ে ওর নাম আমি রাখলাম ভরফির আব্দুল কাদের জিলানির জিলানি যার নামে আগুন হয়ে যাইতে পারে তার নাম অনুসারে ওর নাম কাদের জি এবং এই কাদের এই জীবনে কত বড় বড় অপরাধ করেছে সেটাই আমরা আজকের এই চাহাবলি বসত্ব পরিবতে উন্মোচিত করতে যাচ্ছি প্রিয় শ্রোতা দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এপিসোড এভার ইন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেসেন্স চাহাবলি বসত্ব পরিব বলুন তখন কেন আমার নাম উনি কাদের রেখে দিল রেখা দেওয়ার পরে বলল ও যখন কিনা বড় হবে প্রতি বছরই হাই হুসেন হাই ইমাম একটা ই হয় আমাদের মানিকগঞ্জে তো এই এ ইমাম হুসেনের ওখানে প্রতি বছর আপতে হবে আমাকে প্রতি বছর নিয়ে গেছে কিন্তু লজ্জায় আমি ওই জিনিসটা খুব ছোট্টকালে থেকে মানে পছন্দ করি না ওই ফিতা বান্ধে হাই হুসেন হাই ম্যাম করে পিঠের মধ্যে আঘাত করে এই জিনিসটা মুসলমান হইলো মানে আমার খুব ব্যক্তিগত ভাবে এটা পছন্দ হই না আমার বয়স হয়তো ছয় থেকে সাত বছর হবে বা আমি তখন আমার মন আছে আমি তখন ক্লাস থ্রি তো উঠছি ওঠার পর আমি দেখতাম অনেক মানুষ এখানে মদ খেতেছে গাজা খায় ওই হ্যাঁ একা লেখা আছে গান হইতেছে একদিকে হয় মদ খেতেছে আর একদিকে মেয়ে লোকে নাচতেছে মানে বারো পদের একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে হয় কিন্তু এক জায়গায় আমি দেখি কিছু কিছু মানুষের একজন লোক দরবেশের মতো দাঁড়িয়ে আছে পিছিয়ে চুল আছে লাল পোশাক উনি মানুষের চিকিৎসা দেয় মানে কি কি বিষয় চিকিৎসাটা দেয় এটা আমি খুব ভালো করে মানে ওনার দেখলাম সাত দিন মেলা হয় কিন্তু দেখার পর আমার মনে দেখি উনি দেখে বই দেয় ওনার বুকসার মধ্যে রাইখে মাঝে মাঝে আবার একটু ঘুরতেও যায় কিন্তু আমার মনের দিক থেকে হইলো এই বইটা আমি চুরি করে নিব মানে আপনার কি ধারণা ছিল বইয়ের মধ্যে সবকিছু আছে আর আমি ছোটাকালে থেকে খুব মানুষ চঞ্চল তখন কিনে উনি দেখলাম বেলা যখন কিনে একটার পর এ ধরনের উনি বইটা রাইখে একটা গাইটা সে গাঠের মধ্যে রাইখে উনি গেল গোসল করবার আর আমি ওই সময় আমার লুঙ্গি পরিয়ে নিত আমার মা আমার লুঙ্গি পরাই নিত ছোট একটা প্রতি বছরই জি কিন্তু ওই সময় দেখে আমি দেখি ঘরে আর কেউ নাই তখন ওই বইটা ওই ঘাটি থেকে আমি বাইর করে মানে আমার না বিয়ে নিজ দিয়ে ঢুকাইয়া আমার ওই বাটুই মরিগার আমি আমার খালার বাড়ি আর আমার মার ও মামার বাড়ি মানে আমার নানার কোন জেলা এটা এটা মানিকগঞ্জ জেলা ঘিওর থানার বাটুই মরিগ বাটুই মরিগ তখন ওই বইটা নিয়ে মানুষ যেখান দক্ষিণ দেয় নাই সে ঘরের পিস দিয়ে খালের মতো আছে এলাকায় খুলে শুধু পানি সত্রি মশা পানি থাকে আমি খালের পাট দিয়ে আস্তে করে দৌড় দাম খালার বাড়ি না বইটা আমি খুব সাবধানে আমি বললাম এই বইয়ের মধ্যে অবশ্যই কোনো রহস্যজনক জিনিস আছে কেন সব মানুষই ওনার কাছে যায় ওই কথাটা ছেলে হয় না মেয়ে হয় এই বিষয়টা উনি বই দেখে বইলে দিল এই দিয়ে আমার বিবেক সবচেয়ে বেশি নাড়া দিল যে বইয়ের ভিতর কি আছে এটা আমি দেখবো আর আমি বাল্যকাল থেকে এমন লোক মুখ দিয়ে আমি জীবনে যা বলি তা আমার জীবনে পর্যন্ত সবটি আমি মানে আমি করছি এতে আমার জীবন থাকবো অথবা মারা যাবো কিন্তু আমি মুখ দিয়ে যা বলবো আমি তার জীবন করবো এরকম খুব জিদি মানুষ আমি আমার বাবাও এরকম জিদি মানুষ ছিলেন যা কো বলবো তা করবো তাই সে আমার মাকে বললাম যে মা আমি বাড়ি যাবো তাই সে আমার আম্মার সে আমার আব্বার সাথে আমার সম্পর্ক সবচেয়ে মানে ভালো ছিল ভালো ছিল মানে আমি বেশিরভাগ শুইতে আমার মেয়ে জফার কাছে কে তুরি না থাকলে শুইতে আমার আব্বার কাছে খুব আমি বাবার ভক্ত ছিলাম তখন কেন এসে আমি বললাম বাবা এই যে আমি একটা বই আনছি এই বইটা তুমি রেখে দিবে আর কেউ জানি দেখে না কইলো কি বই আমার বাবা আর দেখলো না ওই বইটা না দেখে ওই বইটা অমনি আগে কর সিন্দুক ছিল আগে তালমারি ছিল না কাঠের সিন্দুক ছিল ওই সিন্দুকটা নিয়ে উনি আমার বাবা দলিল পত্র যে তার মধ্যে বইটা উনি রেখে দিবে কিন্তু রাখার পর আমি ওই দরবারে আর কোনো দিন আর তারপরে আমি শরীক হইনি এভাবে থেকে ওনার কাছে আমি একটা চিকিৎসার বই যে বাবু আমার আন্ডার আমি নিয়ে আসি 
এভাবে করে আমার ওই জন্মে থেকে নাম রাখার পর এ বাবা শুরু হয় তারপর হয় আমার স্কুল জীবন শুরু জি তখন কেন আমি আমার পার্শ্ববর্তী একটা স্কুল কাফাটিয়া সেখানে আমি লেখাপড়া করি লেখাপড়া করার পর আমি সিক্স বই এই সময়টা ক্লাস 3 থেকে ক্লাস 6 পর্যন্ত ওই বইটা কি ওখানেই ছিল মানে বইটা আমার বাবার কাছে ছিল মানে ওই বইটা আপনি ছুঁয়েও দেখেন নি দুই তিন বছর দেখেন আমি যা আসি রাখার পর তো আপনি যে কিউরিয়সিটি নিয়ে আসলেন বইটা যে আপনার ধারণা কিছু একটা বইয়ের মধ্যে আছে স্বাভাবিকভাবে ওই বইটা তখন আপনার খুলে দেখা বা ওই বইটা পড়ার একটা ব্যাপার ছিল সেটা আপনি দুই তিন বছর করলেন না इवन আপনি কত বছর পরে করেছেন সেটাও আমরা জানি না যে এই সময় পর্যন্ত আপনি ওখানে লুকাইত রাখলেন এখানে আমি জানার পর আমার মা যদি দেখে তাহলে আমাকে মারবো একদিন বললেন দলিল পত্র আমি তো উনি লেখাপড়া জানতেন না যে দলিল পত্র করুম আমাদের তো অনেক ব্রিটিশের দলিল পত্র যে দলিল পত্র গেলে কেমনি একটু দেখছে কইরা শোনা কিন্তু ব্রিটিশের লেখা বিদায় আমি ওই লেখাটা বুঝলাম না আমি গেলাম বাবা আমি তো বুঝলাম না তখন কিনা ওই যে বইটা কয় তুই যে বইটা দিছিলি সেই বইটা তুই নি এটাই কি এটা কি তা আমি ওই বইটা দেখলাম দেখার পরে মানে বাংলা লেখা খুব কম তারপর আমি পড়ি শিখছে উচ্চারণ তেমন এত ভালোভাবে তখন আমি পারি না এভাবে করে যখন লেখাপড়া করি তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে আমার গ্রামের ওর নাম ছিল মনির হোসেন মুন্ঠু তারপরে দুলাল মহিউদ্দিন নীলসান লাল মিয়া এবং জুয়েল তার মধ্যে সবচেয়ে আমার সক্ষতা গইরে ওঠে জুয়েলের সাথে মানে খুবই মানে ও এমন কি লেখাপড়া করতাম পরে যখন আমি এট নাইনে পড়ি তখন আমি জুয়েলদের বাসায় মানে রাত্রে আমি যা থাকতাম জুয়েল আবার একা থাকতে পারতো না আর বিদেশ থাকতো তো ওর মা বলতো তুমি আমার জুয়েলের কাছেই থাকো তখন এইভাবে থাকতাম যখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি সেভেনে পড়ার পর আমি আমার মেজো আফা ওনার ঘিউর বিয়ে হয়েছে তা আমি ওখানে যাই তার আমি ওই আফার জন্য সবচেয়ে বেশি কাটতাম মানে ছোট করে থাকতাম হয় আমার আব্বার কাছে নাহলে আমার ওই আফার কাছে আমার আফা যদি থাকতো পনেরো দিন কথাবার্তা বলতাম খেলতাম কিন্তু ওর দেশের বাড়ি টাঙ্গাল নাগরপুর ও থাকতো নানার বাড়ি ওর বাবা রুটি ছিটে মারা গেছে মারা যাওয়ার পর ওরে রাই খেয়ে ওর মা অন্য মানুষের কাছে মানে আবার বিয়ে বসে তো থাকতো নানির বাড়ি মৌসুমি আর ওর নাম ছিল রোশনারা ওরা ছবি দেখছে তো ছবি দেখে ওই আমার ডাকতো যে ছবি দেখায় ছবি দেখি তো ছবি টিভি সিটিতে যখন ছবি দেখতো আমি ওইটা ই করতে পারতাম না খুলতে পারতাম না আমি জানি এখনো পারি না আমি টিভি চালাই না বা ওটা আমার খুব বিরক্তজনক একটা জিনিস দেখার পর ওর সাথে যে কোনো ভাবেই হোক আমার একটা মানে সম্পর্ক মানে এইভাবে না মানে ও আমার সাথে গেলে কাছে আসতো আর আমি গেল ওর কাছে আমি দেখতাম ওর সাথে আমার এভাবে মানে ভালো একটা গুড রিলেশন হয়ে যায় কথাবার্তা কিন্তু যখন কিনা কথা বলার পরে বললো আমার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা জাগলো যদি আমি যে বইটা করছিলাম না আমার বাবার কাছে ওই বইটা আমি একাই নিয়ে আমি ভালো করে ঘাটা শুরু করলো ঘাটা শুরু করার পরে ওই গ্রামে তার গ্রামের নাম হলো কালাসাতপুর ওই কালাসাতপুর একটা গ্রামে নাম তার হলো গুলাম আলী উনি বিয়ে করছে অনেকটি দশ বারোটা বিয়ে করছে উনি আবার পাকিস্তান পিরিয়ে পুলিশের চাকরি করতে আচ্ছা ওনার আমি আমার বিয়েই লাগে আমি এই জিনিসটা আমি দেখাইলাম যে বিয়ে এই বইয়ের মধ্যে কি লেখা এই জিনিসটা আমার একটু বলবো উনি বলে বইটা তো চিকিৎসা জন্য যে তখন বললাম কি কি চিকিৎসা আমার এটা তুমি বলবা তখন উনি আমার কি কি রোগের বিষয় নেই সেই জিনিসটা বলবো মানে অনেকের আছে সন্তান হয় না কি করলে সন্তান হবে অনেকের আছে পুত্র সন্তান হয় কন্যা সন্তান হয় না কিন্তু কি করলে পুত্র সন্তান হবে অনেক আছে কন্যা সন্তান হয় না কি করলে কন্যা সন্তান হবে এই নিয়ম ডোটের মধ্যে লেখা আছে অনেক আছে পুরুষের দিক দেওয়া দুর্বল নারীর কাছে লুচ্ছিত যেগুলো আমরা রাস্তাঘাটে হর হামেশা এই যে টিকেট টিকেট পাই আমরা হাতে হ্যাঁ ওয়াট এভার ইট ইস বাসের মধ্যে ছুঁড়ে দেয় বুঝতে পেরেছি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমি এই জিনিসগুলো লেখা হলো আর এদিকে হলে আমার ছোটকালে গণে আর একটা জিনিস ছিল 
আমি ছোটা কালে গনে সুদের ব্যবসা সুদের ব্যবসা আমি ছোটা কালে গনে আর্থিক অবস্থা আমার বাবারা ভালো ছিল সমাজে 10 জনের তুলনায় আমরা সমতুল্য জমি জমায় ঘরবাড়ি রাস্তাঘাটে শিক্ষা আমরা সমতুল্য কিন্তু আমি আমার মা যখন কিনা আমি ছোটা কালে ইরি দানা ছিলাম ওই হালিয়ে মোটাইতেন কোটিয়ে আমাদের 5 টাকা সদিত 160 উঠাইলে 5 টাকা এভাবে তারপর আমি ছাগল পালতাম হাঁস পালতাম মুরগি পালতাম কবুতর পালতাম আমি এখন নামি পালি আমার বাড়ি হাঁস মুরগি কবুতর এখন আমার আছে দেখলে লালন পালন করে আমি কোনোদিনও পরের কাছে মানে জীবনে হাত পাতি নি আমার ছোট কানের লক্ষ্য আমি জীবনে কোনোদিন আমি কারো কাছে হাত পাতবো না আমার জীবন যে যে এত মানে চৌত্রিশ বছর রানি আমার জীবনে আমি কারো কাছে জীবনে হাত পাতি নি আমি বরং আমার কাছে মানুষ হাত পাচ্ছে এভাবে করে সুদের ব্যবসা করে অনেক মানুষই আমার মানে সুপরিচিত হয় মানে যে আসুক একশো টাকা নিলে পাঁচ টাকা সুদ্ধ নিয়ে তার ছোট কালে থেকে আমি নামাজ পড়তাম বিরতির ঘন্টা শুনতে পেলাম এই জায়গাটিতে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই আমরা আজকে যে অপ্রিয় সত্য এখানে উন্মোচিত হচ্ছে আমাদের এখানে সমাজে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে কিন্তু লাইম লাইটে মানে একেবারে মানুষের সামনে আসে খুবই কম ইন দ্যাট কেস দিস ইজ আ ভেরি ভেরি রেয়ার স্টোরি ইন জে বিএসবি আমরা বলতে পারি সো সেই দিক থেকে আপনারা একটা ডিফারেন্ট টেস্ট আজকে আপনারা পাবেন হয়তো অনেকেরই কিউরিসিটি জন্ম হয়েছে বিশেষ করে যে বইটার কথা উনি বলেছেন আমরা সেই জায়গাটিতে ফিরবো তবে তিন মিনিট পর আর আপনারা যদি ওনাকে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুকে ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম তিন মিনিট পর আমরা আবারও ফিরে এসছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে আজকে এখানে আব্দুল কাদের তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো উন্মোচিত করছে আমরা আব্দুল কাদের কাছে আবারও ফিরতে চাই জি আপনি যেখানটায় ছিলেন আপনি জি তারপর তখন আমি সুদের ব্যবসা চালাই যাই চালাই যাওয়ার পর যত দারিদ্র গরিব সাধারণ মানুষ ইয়ে সব মানে আমি একজন সুপরিচিত কিন্তু আমার যে একজন টিচার ছিলেন নাম ছিল তার আব্দুর রাজ্জাক কিন্তু ওনার কাছে আমি প্রাইভেট পড়তাম মানে ওনার যে সিআর বিএমস এগুলো ওনার মানে ছিল না উনি একজন ছাত্র ছিল কিন্তু উনি খুব ভালো শিক্ষক ছিলেন শিক্ষক হিসেবে আমি ওনার সাথে একটা কন রাখে যাই যে স্যার আমাকে আপনি প্রাইভেট পড়াইবেন আমি সিআর টেবিল যেটি লাগে আমি আপনি কিনা দিই তারপরে উনি আমার কাছে ওখানে প্রতি মাসে কইতো যে পড়াস আমি তো লেখাপড়া করি একটা বিবেচনা করি তোর তো টাকা আছে তাই আমি তখন তাকে ওই মাসে পঞ্চাশ টাকা মানে দিতাম আমি বলছি স্যার আমার তো কত টাকা দিচ্ছি কিন্তু ওই টাকাটা আমার প্রতি মাসে উনি পঞ্চাশ টাকা করে মানে এই সুদের ব্যবসা থেকে উনি আমার কাইটা নেয় কিন্তু কাটানোর পর যখন আমি ক্লাস নাইনে উঠি তখন আমরা মানে বন্ধু বান্ধব মিলে আমার এটা দেখে অনেক মানুষ কয় তাছাড়া আমরা একটা সমিতি গঠন করি তখন কেন জুয়েল দুলাল আনোয়ার লাল মিয়া নীলসান মনঠু আমির হোসেন ডাক নাম ছিল ট্যাংরা এরা সবাই মিলে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করি একাত্তরে আমার গ্রামে একজন লোক শহীদ হয়েছে তার নাম হল শহীদ কফিল উদ্দিন শহীদ কফিল উদ্দিনের নামে একটা সমিতি আমরা তৈরি করি এই সমিতি তৈরি করে মানে কেশিয়ার থাকে দুলাল আর সভাপতি থাকলে জুয়েল এটা দিয়ে আমরা সুদের ব্যবসা চালাই তো সুদের ব্যবসা চালিয়ে জুয়েলের সাথে আমার একটা মানে একটু একবার একটু কথা মানে একটু কাটাকাটি হয়ে যায় আমার একটা লক্ষ্য হলে ছোটকালে থেকে আমি যেখানে যাব মানে কেউ যেন কথা কাজে আমার সে বেশি করতে না পারে আমি এটা লক্ষ্য রাখি যেভাবে হোক আপনি উপরে থাকতে হবে আমার উপর থাকতে এটা আমার ছোটকালে মানে এটা জিত তো উনি আমার উপরে করার পরে ওনার সাথে আমার একটা এভাবে খুবই রাগারাগি হইল তো পরবর্তীতে যখন কিনে আমি মেট্রিক পরীক্ষা দিই তারপরে আমাদের ক্লাসমেট নাম ছিল তার তাপস জি ওই তাপস নাম একটা হিন্দু লোক ও বললো সুদের ব্যবসা তো করি তখন সুদের একটা পথ আমরা দেখিয়ে দিই এটা ভালোই হলো কয় কি কয় আমার এখানে আমি তো রিয়ালের ব্যবসা করি তো রিয়ালের ব্যবসা করলে আমার এখানে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে একটা লোক আসবো আমাদের রাস্তার ছেড়ে মানে আধা কিলো যা গলে ধান খেতের উপর দেয় মানে তার জল লাগে পাট খেত দুই সাইড এক আসবো এই টাকা আধা তোর আড়াই খেয়ে দিবি কিন্তু এই কথাটা আমাদের কাছে বলার পর আমরা বললাম এটার ওই ব্যবসা তো আমাদের না তো পরবর্তীতে ওনার কাছে ঠিকই পাঁচ লাখ টাকা ভাঙ্গানের কথা বলে তাপসের গ্রামে একটা লোককে সিঙ্গার থানার একটা লোক দুজন মানুষ আসে তাকে বাড়ি আনে এরা রাজনৈতিকের ক্ষেত্রে তার নাম নাম বলবো না খুব প্রভাবশালী একটা নেতা আমার এলাকা রোজারা তারা মিলে ওই তার পথে মানে ধরে ধরার পর এই টাকাটা ওরা যেভাবেই হোক মানে ওরা তার কুপাইয়ে মানে দেয়ার পিঠের খুব ফালা ফালা করে টাকাটা ওই তাপসের বাড়ি যাওয়ার আগেই পথে বনে রেখে দেয় আমরা যা বড় ধরলাম 
সেভাবে কিন্তু সে এসে বললো যে টাকাটা তাপস আমার যেভাবে করেছে আমি বড় একটা রাজনীতিক দিতে আমার মানুষ মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে এই টাকাটা আমার আপনারা কিছু নেন আর আমারও আপসে কিছু আর ওই যে ব্যক্তিটা যে ব্যক্তির টাকা সে আবার আমার কাছে আসে আইসা বললো ভাই আমি সবাই একটু বানপুট করেন আপনার দুজন বেটে উঠে নেন কিন্তু এই টাকাটা করছে কি ওরা দল পাখিয়ে জুয়েল করছে কি টাকাটা আমাদেরকে না দিয়ে ওরা মত করছে টাকা তো সবার নাম হয়েছে টাকার কাউর আমরা দিব না এটা পুরো টাকাটা আমরা খাবো এই টাকাটা যখন কিনে এইভাবে করে তখন কিনে পাঁচ লক্ষ টাকা ওরা আমার আত্মসাত করে করার পরে আমরা বললাম এলাকা সবাই কাজ জিজ্ঞাসা করেন সত্য কথা উদ্ঘাটিত হবেই তাসার পর জিজ্ঞাসা করে টাকাটা ওদের কাছে তখন কিনে আমাদের পাশে একটা বাজার বাজারে নাম আলোচনা হলো করলো টাকাটা তার কাছে আমরা উঠিয়ে নেই তাহলে তোমাদের কোন পারিবারিক ব্যাপারে মানে অভিযোগ নাই আমরা খুললাম না পরবর্তী একদিন ওই জুয়েলের কাকা তার নাম সুজ মিয়া ওই সুরজ মিয়াকে একদিন কাবাটা বাজারে ধরে জামরা আছে টাকাটা একজন মাইরে টাকাটা তুমি নিজের টাকাটা আমাকে ফেরত দেন লাগবে তখন কিনে টাকাটা যখন না দেয় তখন কিনে সুরজ মিয়াকে এখানে সরিয়ে দাম তারে বাজার আঘাত করার পর পরে শোনা যায় যে সুরুজ মিয়া মারা গেছে আমরা হয়তো বলছিলাম তারা টাকা নিয়ে সেটা কোথায় নেই আমরা যে মার্ডার করার জন্য বলছি তা কিন্তু তার করিনি কিন্তু বরাবরতে ওই মামলা আমার ছয় নম্বর আসামি করা হয় আচ্ছা হ্যাঁ আমি ওই মামলার ছয় নম্বর আসামি তখন কেন আমি উকিলে সরাপূর্ণ হই ওখান থেকে আমার কিছু পয়সারও মানে দরকার আমার আসল টাকা নষ্ট হয়ে যায় যখন কিনা আমার টাকাটা আসল টাকাটা নষ্ট হয়ে যায় তখন কিনে আমার এক বন্ধু খুব ঘনিষ্ঠ আমার ক্লাসমেট তার নাম ছিল আমির হামজা ও আত্মহত্যা করে মারা গেছে ও আমারে বলে এক জায়গায় গেলে পয়সা পাওয়া যাবো নজায় পয়সা নিয়ে আসি আমাকে কোন জায়গা তোর সাথে আমি পিছিয়ে লাগি ও ওই মানিকগঞ্জ টাউন থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বৃহদাকার পতিতালয় নাম হলে তার গোয়ালন্দ ওই গোয়ালন্দ আমি পতিতালয় ঘটনাটা বলবো তার আগে আমার যে বইটা রাইখে আসলাম ওই বইয়ের ঘটনা আমি বলতেছি যে ওই বইয়ের ঘটনা যারা কিনা শুধ নিত তাদের কাছে বলতাম আমি যে ভাবি এরকম রোগ আছে কিনা যারা ভাবি লাগতো এটা আমার কাছে বই আছে তো বই দেখে অনেকে বলতো নিয়মটা আমার লিখে দে তো তখন কিনা ওই নিয়মটা আমি মানুষের লিখে দেব তারপর অনেক বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারা অনেকে বলে একটু প্রস্রাব বেশি হয় আবার অনেক কাছে পুরুষের দিকে একটু দুর্বল তো এইভাবে এই চিকিৎসা টিকিৎসা মানুষকে মানে আমি ওই যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন থেকে ওই সুদের ব্যবসা করতো মানুষ আসতো আসলে ভাবি যারা লাগতো তাদেরকে বলতাম আচ্ছা বলার পর মানুষ বলতো মোকের কাছে আছে কিন্তু অনেকে বলতো বইটা আমি একটু দেখি তাদেরকে আমি দেখাইতাম কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রমূলক মানে এমনি যে দেখে অনেক এ ধরনের কোন ব্যবহার আমি করতাম না ভাবি লাগে আমি তখন ছোট এভাবে করে তার সাথে এভাবে চলে কিন্তু সুদের ব্যবসাটা যখন আমি করি আমার হজর আপনি যেগুলো করতেন এগুলো করে কোনো কাজ হতো মানে বইয়ের ব্যাপারে যেগুলো করতেন কাজ হতো লোকজন বিশ্বাস করতো হ্যাঁ লোকজন বিশ্বাস করতো এখন আমি বলতে চাই যদি কেউ যৌন সংক্রান্তে পুরুষ দুর্বলতা থাকে কোনো পয়সা লাগবো না আমার সাথে যদি আপনি মোবাইল নম্বর চান আমি দিয়ে দিব আমার বৈধ কাগজপত্র আমি তাহলে মোবাইলের মধ্যে বলে দিব এই জিনিস আপনি সত্যা তৈরি করেন যেদিন করব ইনশাল্লাহ তার পরের দিন ইনশাল্লাহ তার ফল তার জন্য কোনো জরিপানো হবে না আমার জেলো হবে না কিন্তু আমি মোবাইল নম্বরে বলে দিব আমার বৈধ কাগজপত্র আসলাম মোবাইল যে এই জিনিস আপনি সত্যা তৈরি করেন ওকে তো আপনি যখন ক্লাস এইট নাইনে পড়েন এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার আসলে মাথা ঘামানোর প্রশ্নই ওঠে না সে বয়সই না কিন্তু বইয়ের কারণে আপনি এগুলো দিয়ে আপনি মাঝে মাঝে আর কোন জিনিসটা আমি দেখতাম এগুলো তো এক ধরনের বোখে যাওয়ার মতো ব্যাপার সেপার হয়ে গেল ওকে তারপর তারপরে যে সুদের ব্যবসাটা নামাজে ওই হজুর আমাকে এটা বলতেন যে এটা তোমার ঠিক না যে তুমি যে নামাজ পড়ো তোমার তো সুদের ব্যবসাটা করা ভালো হয় না তখন কিনা আমি ওই সুদের ব্যবসা যে কোনো হুজুরের কথা বলার পর আমি সুদের ব্যবসাটা মানে বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দেয় ওই যে ছাগল করতাম গরু কিনা মানুষের কাছে বর্গা দিতেন এভাবে করে আমার ক্যাশ ক্যাপিটাল মানে ছোটকালে থেকে আমার একটা মোটামুটি ভাবে হাতি আমার 
মানে সোলার মধ্যে যখন আপনি মামলাতে পড়লেন তখন এই ক্যাশগুলো আপনার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এবং আপনাকে কোন এক বন্ধু বলল যে কোথা থেকে আপনাকে টাকা ইনকাম করার জন্য কোন এক কোয়ালন্দ সর্ব বৃহৎ পতিতালয়ের কথা বলছিলেন আপনি হ্যাঁ শুনি তারপর তখন কিনে আমি ওখানে গেলাম বন্ধু বলল তা তো তোর সুদের ব্যবসা বাদ দিলি এখন তো তোর তো আসল টাকা দেয় ফুরাই দিব তুই আমি কি করবি দেন এখন টাকা নিয়ে আসি তা কোন জায়গায় যে নিব কিভাবে যে নিব এই বিষয়ে কোন কোথায় সে আমাকে বলে নাই জি তখন কিনা আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যায় আমি দেখি আমি জীবনও যাই নাই আরিসা ঘাট বিশাল একটা নদী বড় বড় ফেরি আমি জিজ্ঞেস করি দেখি দেখি বলে এটা ফেরি এটা লঞ্চ তা আমাকে লঞ্চে না নিয়ে ফেরিতে নিয়ে গেলি ফেরিতে নিয়ে ওপার তো আমার কোনদিন যাওয়ার অভ্যাস নাই যাওয়ার পরে আমাকে সে ওখানে যায় আমার দুইটা মেয়েদের মানে আমি পল্লীর ছেলে তোমন তো ওই ধরনের হইল এত দূর আমি ওই ধরনের জানো না মানে আমার কান্না কান্না করে গেছে তো নিয়ে আমার টাকা আমার পকেটে ছিল দুইশো টাকা আমার টাকা মানে সে নিয়ে মেয়ে দুটো হ্যাঁ তেহানে আমি বলি আমার যে দুইশো টাকা নিলে আমি যাবো কেমনি সে বলে টাকা উঠে যাবি এই প্যান সাট উঠে যাবি বেশি কথা বললি মেয়ে দুইটা মেয়ে দুইটা আনাল তুই আগে মানসমের মতো ভাগে তা আমি এখানে ওই আমির হামজা যে নামটা বললাম ও আসলো তো আমার টাকা দিয়ে মানে পরে আমার আবার আমার নিজের এলাকায় নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পর ওখান থেকে আমার তার সাথে যাওয়ার কারণের জন্য যেভাবে ওখানে আমি যে তার সাথে এটা অভ্যস্ত মানে বেড়ে যায় আর এ দেখে যে এই যে একটা কথা বলছিলাম আমি রোশনার কথাটা বলছিলাম আমি খুবই জীবনে অভ্যস্ততা বলতে আপনি যেটা বোঝাচ্ছেন যে এক ধরনের মেয়েদের সাথে একটা অনৈতিক সম্পর্ক তৈরির অভ্যাস সেই অভ্যাসে আপনি পড়ে গেলেন এবং সেটা পুত্তালয়ে গিয়ে ওকে আমি ঠিক বুঝলাম না এখানে আপনাকে নিয়ে গেল টাকা রোজগার করার জন্য আপনার এখানে তো টাকা লস হওয়ার কথা লস হয়ে গেছে আমার তাহলে টাকা রোজগারের জন্য ওখানে কেন নিয়ে গেল আমি নিয়ে গেল মানে সেও তো ওখানকার একটা তার যে সে যায় তার তো যেমন আমি এখানে আসছি একা আমার একজন লোক হলে তো ভালো হয় কিন্তু সে ওখানে প্রতিনিয়ত যেত মানে সে আমার এমন একটা বোকা টোকা দিয়ে নিয়ে মানে তার একটা পার্টনার হিসেবে আমার যাওয়া আসার মানে মানে আমার টাকা আরো লাভ না করে আমার লস এর দিকে নিয়ে গেছে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি মানে আমার ক্ষতি করাইছে নিয়ে মানে আমার দেবো ভালো মতে তা আমার নিয়ে এখন একটা অভ্যস্ত করাই ভালাই দিল এখন ও যে মানুষটার কাছে ভালো সম্পর্ক ছিল ওই মানুষটা আমারে বলে আপনি ওই যে হামজার আপনি মুখ জায়গায় নিয়ে যান মানে তার সাথে আমার একদিন মানে কলেজে খুব একটা কথা কাটাকাটি হয় মানে খুব তোমল ভাবে আমার একটা বেকার দেখার বাচ্চা আমি বললাম আমি করছি কি তার কাছে আপনি জিজ্ঞাসা করেন এর মধ্যে দায়ী কারা তো পরবর্তী যে কোনো ভাবে ওই আমির হামজা মানে আত্মহত্যা করে কেন আত্মহত্যা করে আত্মহত্যা করলো আর সাথে না একটা ঝগড়া লাগছিল যে আমার দুজনে এক জায়গায় হয়েছি গোটান ডোর কাছে বলছি সে বলছে তুমি আমাকে বিয়ে করো বিয়ে না করো অমুক জায়গায় যাও করো আবার আমার নষ্ট করো যত করলো তোমার কথা কিন্তু আমি যে কথাটা বললাম আপনি পুরো বিষয়টা পরিষ্কার করে বললাম আমি বুঝতে পারছি যে আত্মহত্যার মধ্যে আপনারা সংশ্লিষ্ট তো ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সে বিষয়টা পুরোটা জানতে চাই কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে মানে ঘটনা ঘটলো আমি বললাম যে তুই আমার এখানে নিয়ে গেলি তা তুই যারে বিয়ে করবি পছন্দ করো তার কাছে বলছো যে কাদের আমাকে সেখানে নিয়ে গেছে এই কথা তো ঠিক নাই তুই আর আমি এক ক্লাসে পরে আমার বন্ধু মানুষ তুই বলতে পারো তোর জন্য দায়িত্বে আমার তুই তুই টাকার কথা বইলে একটা কাজ দিবি এই ধরনের একটা কথা বইলে আমার তুই নিয়ে গেছ আমার ওই ওখানকার গন্তব্য স্থানে নিয়ে হেন অভ্যস্ত বানিয়ে ফেলাই দিস আমার তো বরং লাভ হয় নাই তুই আমার লস করছ তা আমারও তুই লস করছ আর ও তুই লস করবার মিশত সে বলে এখন বললে উত্তর কি দুজন যখন এক জায়গায় হয়েছি ওর যে মেয়েটাকে বিয়ে করবে ওই মেয়েটা জানলো কিভাবে আপনার কাছ থেকে আমি হামজা তো বলার প্রশ্নই প্রশ্নই ওঠে না তাহলে মেয়েটা জেনেছে আপনার কাছ থেকে আমার কাছে কোনো জেনে নাই তাহলে কার কাছ থেকে তাহের নামে একটা বন্ধু ছিল মানে সেইতে তারা বলছে এই দুই জনমুখ জায়গায় যায় আচ্ছা করছিল আর আপনার সাথে খারাপ বানিয়ে কেন হয়েছে এই কথা বলো নি ও লাস লাস যায় আত্মহত্যা করছে আত্মহত্যা করার পরে ওই জন্য একটা মামলার মানে প্রক্রিয়া শুরু হয় ওখানে আমি যে পরবর্তীতে তার বাসায় যে মেয়েটার নাম ছিল তাহেরা আমি যে বললাম যে তাহারা পা আমি তেরা মেরাম করার পর সত্য গঠনে বলছি যেভাবে হোক আমি তেমনি সহজ সরল মানুষ কিন্তু আমি একটা মামলা নিয়ে জুল বানিয়েছি তারপরে আর একটা মামলার মধ্যে যদি পড়ি তা আমার জানি হয় আমার মনে না যুক্ত তার মধ্যে আমি আদতে জড়িত না তো পরবর্তী এইভাবে বলার পর আমার একটা ঘনিষ্ঠ লোক তার একটা মুরব্বী পর্যায় তারে ধরলাম তারে আমি মানে এক হাজার টাকা মানে ব্যক্তিগত বললাম যে আপনি একটু মিটিয়ে দেন তো ওই মেয়ার পরিবারে নিয়ে আমার যেভাবে গোপনে আমার অন্য ওখানে মানে আট হাজার টাকা মানে আমার কাছে মানে নিলো নিয়ে আরো কিছু দিয়ে ওই কাজটা মানে ডিসমিস করে পুলিশের সার আগে মানে জিনিসটা দাফন করে ফেলাই দিল কিন্তু ওটা আমার মানে মামলায় জোরানের জন্য খুবই একটা মানে
তার ভাষ্যমতে ওই মানুষের সাথে যে আমার ওখানে দেখা আমি একাই গেছি যাওয়ার পর অসাথ আমার দেখা হয়ে যায় দেখার যায় কয় বন্ধু কি নাম ছিল ওনার ওনার নাম ছিল জাকির হোসেন জাকির হোসেন নামে কে তুলি বলতো না বাড়ি মাদারীপুর কিন্তু ঠিকানা মানে জানা নেই তো মাদারীপুরে জাকির হোসেনের কাছে ওখানে যাওয়ার পর যাই যাওয়ার পর ওখানে আমার একটা লোক দেখানের পর খুব মিষ্টি হাসি খুশি একটা মেয়ের সাথে নতুন সেই মেয়েটা আমার সাথে তার দেখা হয়ে যায় সে কথা খুব কম বলে খুবই চেহারা কায়দা ভালো তাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমার নাম কি বেশিরভাগই নাগা যেন আমার কাছে হিন্দিতে কথা ওরা ওরা বলে কিন্তু ওনার ভাষ্য মতো উনি বললো আমার নাম রিতালাল খিসা এই রিতালাল খিসা নামে একটা মেয়ের সাথে আমার ওখানে একটা সম্পর্ক হয় সে আমাকে মানে যাওয়ার সময় তার সাথে ভালো সম্পর্ক হয় উনি আমাকে তেমন একটা টাকা পয়সা নিত না মানে আমার কথাবার্তা চালছে আমার ঘটনা শুনলো খুব ভদ্রলোক উনি করতো কি ওখান থেকে যে ইন্ডিয়াটা যে আছে ইন্ডিয়ার সাথে উনি একটা ব্যবসা করতো উনি আমাকে একদিন বলে যে আমরা একটা ব্যবসা করব। তুমি এই ব্যবসার মধ্যে আমার সাথে সম্পর্ক থাকো এখন ওখানে যায় দেখি ভালো কাজ বলতে কোন কাজ আর দুনিয়ার চিন্তা কারো নাই মরব যে মানুষ এই চিন্তা ওই জায়গায় কারো নাই ওই জায়গা পৃথিবী তারছি রং তামসা করে খাইয়া দেয় মরে যাবো পরে যা হবে তাই কিন্তু আমি তার মধ্যে জড়াই নাই কি মানে আপনি আমাকে এভাবে বললে হবে না আক্ষরিক অর্থে আপনি কি দেখলেন কি হচ্ছে ওখানে আপনি আমাকে উনি আমাকে বললেন ইতালাল খিসান নামে আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো এবং সে আপনাকে ইন্ধন জোগালো কোন একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য যাওয়ার উনি বললেন যে আমি ভারত থেকে একটা জিনিস এনে দেবো তুমি আমার পার্টনার হিসেবে কাজ করো তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হবে কি কি কাজ উনি বললো যে মশলা আছে লবঙ্গ আছে দারুসিনি আছে এগুলো যদি তুমি করো ঢাকায় না তুমি বিক্রি করতে পারবা তুমি অনেক টাকার মালিক হইবে আমি কইলাম না এই ব্যবসা তো আমি করি নাই এই ব্যবসা আমি করবো না আমি লেখাপড়া বাধ্য অন্য কাজ আমি করবো না তো তারপরে যাওয়ার পরে উনি যে কোনোভাবে ডেট নিয়ে তখন তো ওই মোবাইলের যুগ ছিল না বা সাধারণ মানুষের কিছু মোবাইল ছিল না উনি তখন করে কি ওখান থেকে আমার মানিকগঞ্জ একদিন ডেট করে আমার সাথে বেড়াইতে আসে আসার পর উনি আমাকে মানিকগঞ্জ তারপর আপনার সাবারের নবীনগর এবং ঢাকার যে লাল বাগ কেল্লা এখানে উনি আমাকে নিয়ে ঘুরে ও তখন ছিল পাঁচশো টাকার নোট এক হাজার টাকার নোট ছিল না উনি আমাকে ঘুরবার গেলে ওই পাঁচশো টাকার নোট দুইটা করে নোট দিত অকারণে অকারণে আসার পরে আমার উনি দুইটা নোট দেয় যেখানে গেলে যে আমাকে উনি দুইটা ওনার ওখানে গেলে উনি আমার গতো তুমি কি খাইবে আমি কইছি চিংড়ি মাছ বা ভাম মাছ খুব ভালো কয় ভাম মাছ তো পাওয়া যায় না তোমার চিংড়ি মাছ দেখা হয় চিংড়ি মাছ খাওয়ানোর সময় ওনার সাথে যদি আমার অবৈধ কোনো সম্পর্ক হয় টাকা না নিয়ে উনি আমাকে আসার সময় পাঁচশো টাকা দিয়ে দেয় কিন্তু আমার মানিকগঞ্জ আসেনি আসার পরে ওইভাবে আমি একটা লোকের কাছে বললি আমার খুব ঘনিষ্ঠ লোক তো উনি ওনার সাথে দেখা করে উনি গেল সেই বর্ডারে এই যে আপনার এলাসি লবঙ্গ দারুসিনি আছে না এই গেল একটা ব্যবসা করার জন্য তো উনি কয়েক তারিখ মানে ঢাকায় এই ব্যবসাটা করে এলাসি লবঙ্গ দারুসিনি তারপরে কলম কিছুদিন করার পর এরা দুইজন মানুষ ওরা খুব জাকজমক পয়সার মালিক হইল পরবর্তী তারিখে মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত মাস করার পর যশোর একটা বর্ডার আছে বেনাফুল বেনাফুল ওরা গ্রেপ্তার করেছে সময় বারোটা বেজে ছয় মিনিট আপনারা সবাই শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু এ আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে রয়েছে আজকে আব্দুল কাদের তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো নিয়ে আব্দুল কাদের কাছে আমরা ফিরতে চাই তবে তার আগে বলছি প্রিয় শ্রোতা আপনি যদি মনে করেন আপনার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো আপনি লাখো মানুষের কাছে তুলে ধরবেন এই অর্থে যে আপনার মতো ভুল সমাজে আর কেউ কখনো না করুক এবং আপনি তাদেরকে সচেতন করতে চান যে আপনার মতো জীবন যেন কখনো না হয় তাহলে তাদেরকে এই রকমের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এখানে ফোন করার পরে আপনি দুই চাপবেন তারপর ফোনের ডিরেকশন অনুযায়ী আপনি আপনার কথাগুলো রেকর্ড করবেন আব্দুল কাদের আপনার কাছে আবারও ফিরছি তারপর তখন কিনে আসার পরে যশোরে যে সাত সাত ঘাটটা আছে বেনাফুল ঘাট এখানে লোক গ্রেপ্তার হয় কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার পরে এখানে ওরা কারা কারা জড়িত এটা আমি ছিলাম না ওই ব্যবসার মধ্যে আমি জড়াইও না কিন্তু আমার ছিল তার সাথে একটা উঠা বসা কিন্তু এভাবে করে ওরা ধরা পড়ে যে চালান টালান ছিল সব কিছু ওদের নষ্ট হয়ে গেল মানে আমার যেমন টাকা পয়সা ছিল সুদের আমার তো সব নষ্ট হয়েছেই মানে এই জায়গায় করে আমার সাথে করার পলনে ওরা যে দেখা করে ওরা কুটি পড়তে ওরা মানে নষ্ট হয়ে গেল তো ওনার করার পর আমি ওই জায়গাটা মানে কিছুতেই বলতে পারি না এই যে যে প্রতিতলার কথাটা বললাম মানে আমি বলি যে টাকা নাই উনি গেলে পরে আমার পাঁচশো টাকা দিয়ে দেয় বাবা কোনো জায়গায় গুলো দেখা যায় পাঁচশো টাকা দুইটা নোট উনি আমাকে দেয় তো এভাবে তোনার জিজ্ঞাসা ওনার সাথে একটা লোক থাকে তোনার কাজ জিজ্ঞাসা করলাম না জিজ্ঞাসা করলাম যা আপনার বাড়ি কোথায় উনি কথার মধ্যে বলো
ব্যবহার আমার আর ওই দিন ধরতে পারবো না কিন্তু বোর্ডসাবের কথা বলে আমি ভাগছি ভাগার পরে যখন কিনে গেছি আসছি কিন্তু উনি যেভাবে ওকে কলেজে আবার নিহত মানে আমার কোন জায়গায় পাইবো উনি উপার থেকে আমারই পারে আসছে আমার দিবে আর তোমার আমি এক লক্ষ টাকা দিব মানে এটা সাপ্লাই করতে পারলে তোমার দেওয়া হবো মানে ষাট হাজার টাকা তোমার লাগে ব্যবসা কিন্তু এইভাবে আমি যে কোনো ভাবে হোক আমি এটা রাজি হইনি কিন্তু উনি আমার পাশ ছাড়ে না মানে এবার ওনার কোন লোক নাই শক্ত মালিকগঞ্জে না থাকার কারণে আমার এখানে কে একটা অভিযোগে থানায় এক জিডি করছে হে জিডি দিয়ে আমার তখন এই যে এখন লালবাগ থানাটা হয়েছিল আপনার শহীদ নগরে তখন লালবাগ থানাটা ছিল হয়তো জেলখানাটা আছে না ওখানে আমারও ওখানে একদিন নিয়ে গেল দুজন পুরুষ আর দুটা মহিলা যে আমার খুব একটা সাব সৃষ্টি করলো সাব সৃষ্টি করে আমার পকেটে তখন পাঁচশো টাকা ছিল এই পাঁচশো টাকা পুলিশে রাখলো না ওই যে সাথে দুজন লোক আছে না ওই দুজন আমার টাকা নিয়ে গেল নিয়ে আসে আমি পথে তার সাথে ঝগড়া করি যা আমার এভাবে কইরে কি কারণ আপনার সম্পর্ক আছে আমি তো বারবার করবো আমার কিছুই নাই হানি আমি আর রাস্তার ফকির আমার সবকিছু শেষ হয়েছে আর কোনো মানুষ আমার ভালো জানে না আমি খুব খারাপ লোক এটাই জানি কিন্তু কি একটা আমি তো এভাবে বাপা আপনার সাথে আমার এটা সম্পর্ক রাখা ভালো না কিন্তু উনি মাঝে মাঝে তো মানে যাইসে আমি যে জায়গা থেকে আমার সন্তান করে কিন্তু নিয়ে পরবর্তী যখন কিনা আমি ওখান থেকে গেলাম কই এটা খুললে করলে তোমার ভালো হয় না আমি গেলাম না এই ব্যবসার মধ্যে আমি যারা আপনার সাথে আমার যে ব্যবসাটা আছে আমি মাঝে মাঝে যাই এইটাই ভালো লাগলে আমি যাবো না হলে আপনার কাছে আমি যাবো না তো পরবর্তীতে এইভাবে উনি আমাকে মানে আমার কাদের নামটা যে এই নামে না আজিজ নামে কামাল নামে উনি আমার কত মানে মামলার কাগজ দেখাইলো গোয়ালন্দ কটা মামলা হয়েছে আর ঢাকায় কটা মামলা হয়েছে এভাবে দেখাইলো এই ঢাকা থেকে আমার উনি নিয়ে করছে কি যে শ্যামলি আছে না এই শ্যামলি থেকে আমার ওটাই গাপ্তলি টিকা গাড়িতে তখন তো ঢাকা মেয়ার পাশে নেই এই শ্যামলি থেকে এই শ্যামলি গাড়ি যায় কিন্তু বর্ডারে এই বর্ডার আমার এই গাড়িতে চড়াইছে এটা নিয়ে তোমার মানে নামাই দিবো তা আমি গাড়িতে চড়ছি মাত্র গাপ্তলি পর্যন্ত যখন গেছি যান জটে তখন আমি ঠিকই দেখছি যে আমি গাড়িতে যেতেছি কিন্তু গাড়িতে এখান গণে যাওয়ার পর পরবর্তীতে যখন আমি গেলাম পরে যে আমি কিভাবে পদ্মাপার হয়েছি আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমাকে নিয়ে দেখি কে এই যে সার সাতটা ঘাট আছে না আমার হেই ঘাটে নিয়ে নামাইছে তো এখানে কয়ে আমার এই জায়গা আনছেন আমার দিবেন মানি গল নামিয়ে কয় তোমার আমার জায়গায় নিয়ে যাবো তো ওখানে কনে করার পরে আমি খুব জরাজরি করি কিন্তু আমি আর একটা শ্যামলি গাড়ি যাচ্ছে ওই গাড়িতে আমি নেই মনে ফাল দুইটা বসি কিন্তু আমি উঠতে পারি না আমার যতটুকু শক্তির দরকার গায়ে অতটুকু শক্তি তখন আমার নাই তখন কিনা মানুষ দেখতে চাপলো চাপার বড় উরা বাইকে গেল আর একটা লোকের সাথে তার নাম ছিল হইলে রাকিক রাকিক নামে একটা লোক ওনার বাড়ি দৌলতপুর ওনার সাথে এর সাথে উনি জড়িয়ে যায় পরবর্তীতে এই ব্যক্তি করছে কি অন্য মাঝে যে আপনার রাকিবের কথা বললাম জি এই রাকিবের উনি পটাইছে উনি পটিয়ে এর ঢাকার ভিতরে না মানিকগঞ্জে দৌলতপুর থানায় 
এখানে <laughs> সমাজের লোক তেমন ভালো কয় না যে ঠিক মতো আসি না খাই না মা বাপের কথা শুনি না বোনে বসে এত সম্পর্ক ভালো নাই তখন কিনা আমার এখান গানে আই না আমার মানে বিয়ে করানোর চেষ্টা করে তো বিয়ে করানোর চেষ্টা করা ওই যে আমার রোশনার আসলো ওই রোশনার সাথে আমি বিয়ার মানে প্রস্তাব দিই কিন্তু এই প্রস্তাবটা আমার এই কাহিনী শুই না মানে আমার বাবা মা মানে এই মেয়েটা আনতেছে না মেয়েটাকে বলে যে এই মেয়েটাকে ভালো সুন্দর একটা ফুটফুটে মেয়ে ওর সাথে দিলে সংসার করবো না মেয়ের নাই বাবা মেয়ের নাই মা এই মেয়ের সাথে কিন্তু বাবার সাথে আমার একটা মানে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয় যে আমি তাকে বিয়ে করব সে বলে না তোমাকে এটার বিয়ে করা যাইব না তো পরবর্তীতে তাকে আমি মানে নিজেই বলি যে আমি তোমাকে বিয়ে করব কয় না তুমি কিভাবে বিয়ে করবা তুমি তিনটার মেডিট পাশ করে আর কোন লেখাপড়া করলে না আর আমি তো এখানে ডিগ্রি পাশ করছি আমি কি মানে বিয়ে বসে আমি কই তাতে কি ডিগ্রি পাশ করছো ডিগ্রি তো তোমার সাথে বেশি তুমি জানো অন্য মানুষ তার জানবো না তো অন্য মানুষ যদি না জানে বিয়ে বসায় তো দোষ নাই কিন্তু পরবর্তীতে যে কোনো ভাবেই হোক তার সাথে মানে আমার বিয়েটা হয় না তারপরে এদিকে আমার যে বন্ধু বান্ধব আসিল এই কাজে আজে বাজে কাজে জড়া নেই তারাও আমার সাথে তেমন একটা সম্পর্ক রাখে না আমি জায়গায় যাই গেলে মানে কাইটা পরে বলে লোক ভালো না এই ধরনের কথাবার্তা হয় হওয়ার পর মানে আমার বাবা পরে বিয়ে করানোর জন্য একটা পাত্রে দেখে তার নাম ছিল কল্পনা কল্পনার সাথে বিয়ে ঠিকই হয় ঠিক হওয়ার পরে আমি সেখানে যাই তারাও আসে বিয়ার দিন হয় দিন হওয়ার পরে আমি ওই দিন বাড়ি থাকি না মানে যে দিন ঠিক হয় আমি বাড়ি থাকি না পরবর্তীতে বিয়ারা যে কোনো ভাবেই হোক ভেঙে যায় পল্লে লাগে তো সামাজিক ভাবে একটা চাপ থাকে এই চাপ থাকার কারণের জন্য আমার বাপের উপরে খুব মানে একটা ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে ফেলাই দেয় তারা চাপ সৃষ্টি করে তো পরবর্তীতে ওটা বাদ দেয় আমার দুলা ভাই আছে সামাজিক লোক আমার নাম ওটা বিয়ার ঠিক করবার জন্য চাই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাম বললাম দুলাল আপনি কেন মেয়েটাকে বিয়ে করলেন না দেখলেন সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে করলেন না কেন ওটা বিয়ে করলাম না কি মজা হইল আমি ওখান থেকে আসলে ওই যে বললাম ওখানে যাই ওখানে গেলে এখানকার যে একটা ভালো মন্দ জিনিসটা এটা আমি বিবেক বচনে সই রাখতে পারিনি তারপর আবার একটা আমার ঘনিষ্ঠ লোক দুলাল আর এক বিয়ানের সাথে আমার একটা বিয়ে ঠিক হয় আমার বাড়ি ছেড়ে সামান্য একটু দূরে ওটাও মানে আমার পঁচিশ হাজার টাকা দুই বারে স্বর্ণ দিব বিয়া বিয়ার ঠিক হয় ঠিক হওয়ার পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তারা বলো তুই যদি বিয়া করস তাছাড়া আমার কাছে বলবি আর বিয়া যদি না করস তাহলে তুই আমার কাছে বলিস না কেন বলবি না তুই যে একটা গন্ডগোল বা অনেক কাজে তুই গন্ডগোল করস আর এই যদি বিয়া না করস তুই যেটা পছন্দ করস আমরা ওইটাই তোরা এনে দেবো কিন্তু তুই কলে গন্ডগোল করবি না পরে এইটাও বিয়াটা দিন ধার্য হয় তারা টাকা পয়সা নিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে গার্জেন পর্যায়ে আসে আসার পর সামাজিক ভাবে বসে আমার আব্বা বলে আমি টাকা ওরে ছাড়া নিয়ে পারবো না আমি টাকাটা জন্য বলে বিয়ে এমনি করে না ও বিয়ার কথা কয়ে এই যে তিন দিন চার দিন কোনো থেকে আসে আমার একটা মানুষ সমানের ব্যাপার আমি একবার বেজ যুদ্ধ হয়েছি তখন কিনা উনি টাকা নানা আমার দুই দিলা ভাই আছে আর সমাজ প্রতিবেশে তার কাছে বলে টাকা নেই আমাদের বড় দিলা ভাই বললো টাকা তুই ভাবে নিবো না আমরা বিয়ার দিনই মানে স্বর্ণ আর টাকা দা তোমার প্লেটের মধ্যে দিয়ে দিবে এই প্লেটের মধ্যে দিলে হ্যাঁ যৌতুকটা এইভাবে আমার বললো তো পঁচিশ হাজার টাকা নিচ্ছি চলে নাকি আমি কইছি যৌতুক না আর ইচ্ছা আমার আগে থেকে মানে কোনোদিন নাই আমার টাকার প্রতি লোভি নাই মানে আমি দুলাবের কাছে বললাম যে রোশনারা যে ধরনের চেহারা ছিল আমার ওই ধরনের একটা মেয়ের দরকার ওটা আমার দরকার না এ কথা আমি বললাম পরে তো দুলাল বললো আমার বিয়ে তুই এলো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি বিয়ে করছি ও বললো যে আমি তো একটা মানুষ আমার গ্রামে পছন্দ করতাম করতে পারিনি পরে আমি আমার ভাগ্নিরে বিয়ে করছি বিয়ানের মেয়েকে কি আমি বিয়ে করছি সে করছে বোন এক আমার কোনো গন্ডগোল নাই তোরও আমি আইনা দিবো যদি আমি একটা ঘনিষ্ঠ লোক আইনা দিই তুই সাথে থাকলে আমি করুন আজ সাথে না থাকস তাছাড়া কিন্তু আমি এনে দিবো না তো পরে এই বিয়াটা আমি মত হয়ে যাই যে ঠিক আছে মেয়াডার বিয়াটা যদি হয় আমি মেয়েকে নিয়ে আমি ঘর সংসার করব পরবর্তী বিয়ার দিন হয় টাকা পয়সা তারা জমি কিছু বিক্রি করে মেয়েটা বিয়া দিব হ্যাঁ বিয়া দেওয়ার পর যেদিন ডেট হয়েছে কিন্তু তার দুই দিন আগে আমি মানে বাড়ি থেকে চলে গেলাম চলে যাওয়ার পর আমি আর ওই বিয়ার টিয়ার মধ্যে আসি নেই তখন কিনা সামাজিক ভাবে মানে খুব একটা চাপ সৃষ্টি হইল যে মানুষ তো যে বিয়ে করব বারে বারে মানুষের কথা বলে ছেলের তো কিছু হয় না কিন্তু মেয়ের যে বিয়ে ঠিক হয় কিন্তু মেয়ের বিয়েটা যদি ঠিক হয় বিয়েটা যদি না হয় তাতে তার মান সম্মান নষ্ট হয় আর এই মেয়েটা যে বিয়ে ঠিক হচ্ছে এই মেয়েটার বাবা তো দুই ডিসমিন জায়গা বিক্রি করছে দুই ডিসমিন জায়গা যদি বিক্রি করে
এই মেয়েটার বিয়ে হবে কিভাবে এই ধরনের একটা কান্ড কারখানা কথা তারা বলল অনেক সাপ বাবার নামে মানে খুব একটা অভিযোগ হইল অভিযোগ সমাজের সব মানুষের বিদ্রোহী এখন কোন মানুষ আমার বাবা ডাকলে সাপে না কয় মেয়ের বিয়ের কথা মেয়ানো নালে ছেলে বাড়ি নাকি ছেলে বাড়ি আনো আর নালে ছেলে যদি না আসে তুমি মেয়ে নিয়ে যাও মেয়ে নিয়ে গেলে ছেলে তো বাড়ি আসলে তখন কিনা করে আজ ছেলে বাড়ি না আসার মধ্যে তোমার জমি জমা ঘর বাড়ি তো সবই তোমার তোমার বাড়ি তুমি রাখো তুমি কথা দিস আমরা তো ছেলে রেসি নিয়ে এভাবে নিয়ে মানে খুবই একটা তরজগর সৃষ্টি হয় কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুলাল তার সাথে পরে আবার খুব কথা কাটাকাটি সে বলে যে তোমার বিয়ে বিয়ে করবার ছেলে তা তুই বিয়ে করলি না তার তো জমি বিক্রি করছে তাহলে মেয়েও বিয়ে হলো না জমির টাকা তো নষ্ট হয়ে যাবো কি মেয়েটা কি হইব আমি কইছি যে এভাবে আমরা তো মেয়ে আনি নাই অন্য জায়গায় তারা বিয়ে দিক এই বিষয় নিয়ে এখানে হয় আরো যে একটা কল্পনা আমি মেয়ে বললাম আমার খুব ঘনিষ্ঠ লোক সেও আরিফ আরিফ ডাক্তার ওনারাও এটা ঘটক ছিল ওটাও করলাম না কিন্তু এভাবে মানে অনেক সময় বিয়ার ঠিক হওয়ার পর আমি বিয়ার মধ্যে জড়াই না মানে বিয়ার দিন হইলে ওই দিন আমি আর কাছে থাকি না এজন্য বন্ধু বান্ধব খালাতো ভাই মামাতো ভাই বাত্মীয় স্বজন দুলে ভাই এরা কেউ চাপে না এই নিয়ে খুব তরদগর হইল খুবই কথা কথা কাটিছে আমার আব্বার উপর খুবই চাপ সৃষ্টি করছে বড় দো ভাই আলাদা সেপারেট ওই দুই ভাই মানে বাপের কথায় চাপে না কয় ভিন্ন এখানে পরে না কেমনি কি এখানে বাবা যদি বলে বিয়া কেমনি কি করবে বন্ধু আমি আমি তো রোশন করবার চেয়েছিলেন যে তোমরা তো তখন আনো নাই তখন বলছো ওটা মেয়ে যদি বিয়ে বসে আমি যদি বিয়ে করি পরে রাজ্য নেই গার্জেন পর্যায়ে গেলে রাজি হইতো তুমি ওই মেয়েটা কামতা এ কথা বলার পর দুই হাজার সালে আমার বাবা এই বিষয় নিয়ে আমার যে জেঠাতো ভাই আছে না ওই জেঠাতো ভাইয়ের বাড়ি যায় যে বিষয় নয় সমাজের সাপ সৃষ্টি ও বাড়ি আইসে কেমনে কেমনে কি করা যায় বা কি বিষয় এটা জিজ্ঞাসা করো জিজ্ঞাসা করে আমার বাবা মাগরিবের নামাজ পড়ার পর ওই মানে আমার জেঠা তো ভাইয়ের বাড়ি এই জিনিসটা নিয়ে মানে আলোচনা করে কিন্তু হয়তো সেখানে কি রাগারি হয়েছে না কাটাকাটি হয়েছে কোন ধরনের একটা ঘটনা ঘটছে এটা আমার পরিবারে জানা নাই কিন্তু ওই চাষ তো বাড়ি একটু দূরে তখানে উনি স্টক করে ওই ওখানে উনি মাগরিবের নামাজের পর আমার বাবা মারা যায় ভালো মানুষ গেছে নামাজ করে কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর উনি ওখানে তারা বলে স্টক করে মারা গেছে আমি ওই দিন আমার পার্শ্ববর্তী একটা গ্রাম মানে মুক্তিযোদ্ধার যে ইউনিয়ন কমান্ডার আমি তার কাছে গেছিলাম একটা সনতের ব্যাপারে তো গেছিলাম ওখানে আমার অনেক দেরি হইল কিন্তু আমাকে ফোন না দেয় তাকে ফোন দিছে যে রাব্বা তো মারা গেছে কিন্তু আমার এসে বললো তুই বাড়ি আমি কই না আমি আসছি আপনার সাথে এখানে দেরি হইবো কথা বলতে পরে সে সরাসরি বললো যে তোর আব্বা যে তাই সেটা মারা গেছে আমি বললাম না আমার আব্বা যাবো কেন আমার আম্মা হল অসুস্থ ওনার ক্যান্সার ধরা পড়ছে ডাক্তার বলছে যে কোন মুহূর্তে তোমার আম্মা মানে মারা যেতে পারে কলকাতা চিকিৎসা করার জন্য সরো আর দেখতে ডাক্তার দেশ চেক আপ করা হইতেছে সত্যিকারে কি ক্যান্সার হয়েছে কি হয় নাই তিনটা পরে পরবর্তী আমি আসলাম আমি বাড়ি বসে রয়েছি পরে কিছুক্ষণ পর সমাজবাসী দেখি ঠিকই আমার আব্বার লাস্টটা নিয়ে আমার এখন আসলো ওই বারো জনে বারো পদের কথা ফাঁক দেয় বললো যেটা হয়েছে মুখ হয়েছে ছেলে জনে বিয়ে করে মানুষ বারো পদের কথা খুশি স্টক করছে সমাজের প্রতিবেশীর কোন লোক আর আমার বাড়ি আসলো না শুধু আমি আমার মা আর আমার এক দুই বোন তারা আবার করছে কেউ লাশ রাইখে তারা আবার পালিয়ে গেছে মানে তারা মনে করতেছে লোকটা তো গেছে ভালোভাবে গেছে হলে হাইটে কিন্তু ওই বাড়ি যে মারা গেল লোক তার অসুখ না তো এই লোকটা নিয়ে মামলা হইতে পারে পারে না বা আমার নামে যার আগে মামলা দিচ্ছে এটা আমরা ষড়যন্ত্রে শিখে কোন আমরা মধ্যে অবৈধ ঘটনার মধ্যে না নারী সংগ্রহ তো আমি বিভিন্ন জায়গায় জড়াই অন্য টাকা পয়সা ধন দৌলতের প্রতি আমার কোন রিপোর্ট জীবনে নেই নারীর প্রতি আমার রিপোর্ট আছে আমার এলাকায় না আমি ফাঁক দেয় এরকম কাজ করছি কিন্তু সব মানুষ পলাইছে এ সমাজ একটা দাফন দিয়ে দিব সমাজের কোন লোক নেই পরে আমার দুলে আবার আসলো আসার পর আরো মানুষ এসে কিছু মানুষ ডাকলো তাই তারপরে তার জানাজা দিয়ে তারপর তারপর দিন তার লাশ দাফন করা সমাজের কোন লোকজন আসে দাফনের সময় ছিল না দাফনের সময় তারা সবাই পলাইছে মহিলাও কেন মানে ভালো মানুষ তো সে তো মারা গেছে আর বিপক্ষের মানুষ যারা তারা মনে করছে এই লোক তার কেউ কিছু করে যার বাড়ি মারা গেছে তার নামে তো পুলিশ এসে তদন্ত হইব লোক গেল ভালো লোক এই লোক মারা গেল কিভাবে এই ভয়ে সবাই এই ভয়ে সবাই পলাইছে আপনি ছিলেন আপনার বাবার জানা যাতে হ্যাঁ আমি শুই নাই আমি আসলাম আসার পর আমার সাথে তো বাবার সাথে এমন কোন গন্ডগোল থাকতো না তার মধ্যে একটা গন্ডগোল হচ্ছে পারিবারিক ব্যাপারে যেটা নামার সাথে আমার বাবার ঝগড়া লাগতো তিন ভাই সেপারেট আমাদের জায়গায় ওই জায়গাটা আমরা মসজিদ দিছি আমার পূর্বপুরুষ তো ওই জায়গাটা আমরা মাটি ফেলাম না আমি বলি বাবাকে বাবা এনে মাটি ফেলি তিন ভাই বিন্ন তুমি মেরে গেলে তিন ভাগ হয়ে যাবো তাহলে তো এই জায়গায় মাটি ফেলাম না এটা বড় জনের মাটি ফেলাম তো সমাজবাসী বলছে তোমার বাপ বাসা থাকতে কোনো অংশ নেই তো
আমার বাবার কাছে বিয়ে বলছে সমাজে তুমি যে বিয়ে করাও না ছেলে এরকম কথাবার্তা বলে ফাঁক দাকাম কোকাম করে তার বাবা বলছে আকাম কোকাম করে তোমাকে বড় কারো করছে না কথা পৃষ্ঠে তো বল চিন্তা করনা ফাঁকদা করে তোমার ছেলে এর প্রমাণ আছে কমক যায় মামলা করছো মুখ যায় তোমার ছেলে নাম মামলা কে আমি বলে আমার নামে মামলা তোমরা কাগজ দেখো কে আমার যে প্রকৃত নাম এই নামে কোনো মামলা মানে এই নাম আমার নামে তিন অভিযোগ মানে প্রকৃত নামে হয়েছে তাছাড়া আমার প্রকৃত নামে কোনো মামলা নেই এই নাম আমি বড় কথা বলতাম তো এইভাবে অনেক চাপ সৃষ্টি করে মাটির যারা তারা মনে করছে মাটি নেই তো বাড়ি ঝগড়া বাপের হাতে কাদের হাতে ঝগড়া লাগে আর আমার কথার মধ্যে বলে যে আমার ক্যাশ ক্যাপিটাল নেই আমি বিয়ে করলে বড়ে খাওয়া মুগিয়ে তুমি মাটি ফেলে টাকা আমার দাও এই কথা বাপের হাতে ঝগড়া লাগে তো সমাজবাসী মনে করছে মোর যেদিন যে মাটির টাকা নেই যারা কমে কিলো সব লোকে লাস্ট থেকে বলেছে তাহলে আমরা কি করি আমার গজে সাই শরিক যারা স্বাস্থ্য ভাই জেঠাত ভাই এরা যারা ঘনিষ্ঠ লোক তারা করবে কেউ নাই পরে এক হজুর আসলো হজুর এসে বাইরে যে লোকজন আছে না ওই তাদেরকে দিয়ে এই লাশটা পরে হেসে দাফন করা হলো তারপরে দাফন করার পর ওই দিনই মানে একটা খরচের সিদ্ধান্ত করা হয় মানে আমাদের মানে বলছে খরচ বলে ওই খরচের দিনও একটা বিশৃঙ্খলা খরচ হয় নাই বই পুস্তকে পঞ্চসভা বলে আর মানিকগঞ্জে বলে হলে গোয়ামিল ওই গোয়ামিল করার জন্য কি কি জিনিস লাগবো এই গোয়ামিল এর মধ্যে মানুষ চাপে নাই কেউ আসে নাই এইভাবে হওয়ার পর যখন কিনে বাবা মারা গেল এখন ভাই অন্য মেয়ে কাছে বিয়ে কথা বলি সবাই বলে বিয়ে টে করা মু আবার যদি বিয়ে না করস তাতে বিশৃঙ্খলা এই যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে দুলালের কথা বললাম আরিফের কথা বললাম এরাও যদি বলি কয় বিয়ে এটা না করলে পরবর্তীতে মানুষ মানে ব্যাপার না আগে করস না আমরা ঠিক করলাম কি মনে করবো কি পরে এটা এটা তো যাই যা মানে সৃষ্টি হয়ে যায় এখন আমাকে ওকে সব সৃষ্টি করবো তোরাই বিয়ে কর এভাবে করার পরে এখন বাহিরের লোক যারা আছে ঘটক এদের কাছে টাকা পয়সা দিয়ে আসি পাত্রীয় কিছু দেখি তাতে আমার যে টাকা বিয়ে করার জন্য মানে পাত্রী দেখার জন্য যে টাকা গেছে এটা মানুষ কোন মানুষ বিশ্বাসই করুক না আমি সমস্ত টাকা গুলো এন্ট্রি করে লিখে রাখছি তাতে দেখা যায় আমার কামার যে টাকা যদি আমি রেখে খেতেন তাতে আমার জীবন অবশ্যই বিয়ে করার ব্যাপারে যত টাকা আমার গেছে ঘটক গদিতে কোন ঘটক ধরার বাকি নাই কিন্তু কি হয় যে আমি ঢাকায় যদি চলে আসি ওই ঘটক গেলে মানে তার একটা গুরুত্ব দেয় কয় আগে বিয়া করস না বিয়ার ঠিক করে আর কি আমরা একটা বিপদে পড়বো নাকি তোর বিয়ে এর আগে করস তোমাকে জায়গায় দেখছি তোমার জায়গায় বহু শিক্ষিত মেয়া দেখছি টাকা দিলে টাকা নে গেলে টাকা দিয়ে যাবে আসি যে আপনি একটা মেয়ার দেহের আমার ঠিক করেন আবার কত যায় কয় এটা করেন যাবো না ছেলের বয়স একটু বেশি এ ধরনের কথাবার্তা বলে বিয়া সবচেয়ে না বাবা যখন বেঁচে ছিল তখন আপনার বিয়ে লোকজন দিত এবং বাবা সেটা নিতে পারেনি কারণ আপনি রাজি ছিলেন না বাবা আপনার বিয়েকে কেন্দ্র করে মানুষের কথাবার্তা সহ্য করতে না পেরে স্ট্রোক করে মারা গেল এবং তার জানা যাতে আপনার জন্য মানুষজন হল না ভয় আর সেই বাবা মারা যাওয়ার পরে আপনি এখন মানুষজনকে ধরে রিকোয়েস্ট করছেন আপনার বিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনার বিয়ের জন্য পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না কারণ আপনার বয়স বেশি হয়ে গেছে বা কিছু একটা হয়ে গেছে সমাজে গেলে কেউ ভালো বলে না সমাজে গেলে কেউ আপনাকে ভালো বলে কারণ বাবার মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী এ ধরনের কথা বলে কিন্তু এই মৃত্যু স্টকের জন্য মানে আমার পরিবার আমরা এটা কেউ ছিলাম মানে আমার বাবার ওখানে গেছিল ওই যে বিয়েটা কেমনি কি করা যায় ওজন ভারী আসছে তাছাড়া যদি বিয়া যেভাবে নেওয়া যায় বিয়া নইলে মানুষে বলে লোক ভালো হইব তো এটা বিয়া করান হোক মানে তারা বলছে আমরা বলুন কথা বলুন পরে যদি আপনার সাপে মানে এখন যে কি ধরনের কথাবার্তাটা হয়েছে ওটা আমাদের আর জানা নাই কিন্তু ওই দিন আমি বাড়ি গেছি বাড়ি যাওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটে আমার একটা ঘনিষ্ঠ লোক তার নাম বাদল তার কাছে বললাম কিন্তু আমার একটা অভ্যাস ছিল কি ছোটকালে থেকে বড় বড় লোকের জীবনী পড়া আমার খুব একটা অভ্যাস ছিল যেমন শেক্সপিয়ার জীবনী পড়তাম তারপরে একটার দিন মোহাম্মদ বিন বক্তের ফিলজি জীবনী পড়তাম সিঙ্গিস খানের জীবনী পড়তাম কিন্তু ওল খান কিভাবে মানুষ সহজে থেকে এত বড় লোক হয় এই বিষয় নিয়ে আমি একদিন মানিকগঞ্জে যে বাংলাদেশের যে ভয়ঙ্কর এশাসিক ধারা আছে ওনার একটা বই কিনা নেই ওনার বইটা আমি বারবার রিপাজ দিই উনি কিভাবে জিরো থেকে জীবনে হিরো হইল আপনার কাছে এশাসিকদের হিরো মনে হতো হ্যাঁ আমার হিরো মনে হতো যেখানে ফুটপাথে থেকে এত কোটি টাকা হয়েছে সেও তো আমার ভিতরে একটা জিজ জাগে সেও তো জীবনে বিয়ে করছে করছে না ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই বিরতির ঘন্টা আমরা শুনতে পেয়েছি আপনারা সবাই শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আজকে যাহা বলিব সত্য বলিবতে আব্দুল কাদের এসে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো লাখো মানুষের সামনে স্বীকার করছে আমরা তার কাছে আবারও ফিরে যেতে চাই থার্টি ফোর ইয়ার্স এইস পুরো জীবনটাই ভুলে ভরা এবং ভালো হয়েছে না শেষ হয়েছে আপনারাই হয়তো বা বুঝতে পারবেন তার কথাগুলো শুনলে এবং পুরোপুরি বোখে যাওয়া একজন মানুষ যেরকম হয় তার চিন্তা ভাবনার জায়গাটি থেকে আমরা ঠিক চার মিনিট পর আবারও ফিরে আসছি তাকে নিয়ে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজে
এখানে ফোন করার পরে আপনি দুই চাপবেন এবং তারপর নির্দেশনা অনুযায়ী আপনি আপনার কথাগুলো রেকর্ড করবেন আমরা ফিরে আসছি ঠিক চার মিনিট পর চার মিনিট পর প্রিয় শ্রোতা আমরা আবারও ফিরে এসেছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আব্দুল কারের তার কাছেই ফিরে যেতে চাই এবং ঈশ্বর সিকদারকে নিয়ে কিছু একটা বলছিল সেই ঘটনাতে আমরা মুখোমুখি হচ্ছি তাকে দেখার জন্য আপনারা চলে আসুন আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম জি তারপর তারপর আমি ঈশ্বর বইটা কিভাবে পেলেন আগে তো যখন ঈশ্বর সিকদারের ঘটনাটা ঘটেছে তখন সারা বাংলাদেশের মানুষ জেনেছে তখন কিনে ওই সময় আমি এই বইটা মানিকগঞ্জ থেকে ফুটপাতে যারা বই বিক্রি করে তাও গাছ কিন্তু আমার বই পড়ার অভ্যাস ছোট কালে বই পড়া এবং পেপার পড়ার এটার অভ্যাস আমার খুব ছোট কালে থেকে তখন কিনে ওই বইটা আমি নিচে মাঝে মাঝে পড়তাম যখন কিনে আমার বিয়ে নিয়ে আমার ঘনিষ্ঠ লোক বাদ দল উনি না করলো যে বিয়ে অনেক জায়গা করবা সব তোর বিয়ে হয় তোর বিয়ে পারবো না তখন কিনে আমি বললাম যে এর শাসিক দ্বারা বাংলাদেশে ফাঁস হয়ে গেল উনি একজন ফুটপাতের লোক ছিল মদ গাজার ব্যবসা করতো সে কত কোটি টাকার মানে কত বিয়ে করলো তে আমি বিয়ে করার পারবো তার চেয়ে আমি নিশ্চয় না আমার তো বাবার কিছু আছে অর্থ কিছুই ছিল না সেও তো অনেক বিয়া করছে কয় তার এর শাসিক দ্বারা অনুযায়ী বিয়া কই রাগা মানে এই ধরনের আমার সে একটা কথা বললো তিন আমি রাগ করে বাবা আমার রাজার পর তো আমি ওই যে ওই জায়গা যাইতাম না গোয়ালন্দ আর যাইতাম না আমি কইলাম না বর আমি এর কাছে যাবো গোয়ালন্দ মানে আমি পতিতালয় আছে আমি যাইতাম বাবা আমার রাজার পর আমি এর তুবা করছি আমি ওই জায়গা রাল্লাই জানি আমার কোনোদিন না নেয় তখন কিনা আমি আবার যে যে রিতা লাল কৃষ্ণ ছিল না ওনার ওখানে গেলাম উনি কোন জায়গা আসে এটা আমার জানা আছে তা আমি যে বলছি যে এরকম করছি যে মানুষে আমার এনে একদিন আপনি দেখাইবেন নেবেন কয় নু হ্যাঁ তা আমার খুব ঘনিষ্ঠ স্বজন এই আমার বললে তো ওখান থেকে আমার একটা গাড়িতে সরাইল গাড়িতে সরানোর পর দশটা দশটা আমাকে নিয়ে বললে খোল না জানিব না কিন্তু আমাকে নিয়ে গেছিল কুষ্টিয়ার কুমারখালী যাচ্ছে কুমারখালীতে আমাকে আমার কোন জায়গায় আনলেন আপনি কি করবা যাবে আমি কোনার চেহারা দেখো আমি উনি যে স্বর্ণ কোমলে বাস করতো এই কোমলটা আমি দেখ পারছাই যার বাবার কিছুই ছিল না এত সৎ কাজ করছে সৈত জীবনে বিয়ে করছে সাত আটটা আর আমি একটা বিয়ে করা পারতেছি না মানুষ আর মেহা দেয় না উনি কেমন লোক ছিল এটা আমার খুব জিত হয়েছে কিন্তু ওখানে যা উনার সাথে আমার দ্বন্দ্ব লাগে কার সাথে এই যে লিতালাল কৃষার সাথে মানে আমি যে জায়গায় যাই বের চাই উনি হলে ঘাটটা যে আছে যে সরসা যে ঘাটটা বলে বেনাফুলি যে ঘাটটা বলে কুমারখালী যে ঘাট উনি নিয়ে যালে ঘাটের মাধ্যম এতে দিকে তো আমার কোনো লোক আর পরিচিতি নাই তো ওখান থেকে উনি দিয়ে উনি আমার ওই আর টাকা পয়সা দিল না কিন্তু একটা গাড়ি তো আমি বলি হেল্পারের কাছে ভাই আমি তো এভাবে আসছে এটা রাগ করে আমার নিয়ে এসে ভুল করতে আমার কাছে ভাই কোনো টাকা পয়সা নেই আমার ভাই তোমার একটু গোয়ালন্দ ঘাট আমার নিয়ে জন্ম নেবো হ্যাঁ কয় তুমি যাইতে পারবা তোমার দাঁড়িয়ে জন্ম নেবো আছে তো কত দূর দাঁড়িয়ে যাবো ঠিক আছে নোকাল গাড়িতে সরছি এখন কয় ভাই তুমি তো নোকাল গাড়িতে সরছো কাজ করো কি দাঁড়িয়ে থাকো না তুমি তো হেল্পারি করো তোমার ঘরে পয়সাই দিবি তা আমি আবার তো জানা আছে না মানুষ দৈরে না মাই আবার দৈরে উঠাই উঠে আনার পর আমার আসে সে এপার থেকে মানিগঞ্জ আসার জন্য আমার মানে সে পঁচিশ নাকি তিরিশটা টাকা আমার সে দিয়ে দিল যদি দেয় তুমি উপার থেকে যাও গা তো তারপর আমার ইচ্ছা পূরণ হয় না পরবর্তীতে আমি বললাম যে আমি যখন যাই বেড়েছি আমি তো মুখ দেওয়া যা বলি তাই আমি জীবনে করি আর বইটা আমি বারবার করছি যে সে জীবনে কি করলো কিন্তু দেখলাম যে অসৎ পথ ছাড়া সে কোনোভাবে এভাবে কিছু হতে পারবে কিন্তু ওইখান থেকে যেদিন আমার বাদল না করলো ওই বইটা এমন কোন রাইট গেছে আমি এক রাতে চারবার হরি বাজ দিছি আর জীবনে এটা পড়ছি কিন্তু দেখছি খালি সে পয়সার লোক পড়ছে কিন্তু তার লাইন আর আমার লাইন ভিন্ন সে হলে সবকিছু মাইরা কেটে গেছে পয়সার লাইন আর আমি হলে পয়সা পাতি নষ্ট করে করছিল মেয়ে লোকের লাইন কিন্তু তার আমার পথ গেলে ভিন্ন হয় কিন্তু সেখানে আমি গেলাম এই যে বারবার পড়লাম তারপর আমি একলাই একদিন গেলাম আমি একলা একদিন রওনা হইলাম ওখানে জিজ্ঞাসা করলাম যাওয়ার পরে আমি গেলাম ওই আপনার খুলনা ডাইরেক্ট খুলনার বাস আসে খুলনায় গেলাম খুলনায় যে ওখানে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই আমি তো এখানে আসছি এখানে যে স্বর্ণকমল নাম যে একটা জায়গা আছে এসার শিক দ্বারা বাসভবন ওই ভবনটা আমি দেখতে পারছি সে বললো কত কিছু দেহ তুমি ডাকাই লো কি নাই সকে এটা দেখতে পার আমি কইছি আমার মনে খুব জিদ ধরছে সে আমার বসাইলো কয় তুমি খাইছো না আমি পেলাম না কয় তাছাড়া কিছু খাও পরে আমার উনি ওনার ওই দোকানে থেকে আমার একটা বিস্কুট খাওয়াইলো খাওয়াইলো পর কয় কি বিষয় আমি কইছি এইভাবে তাই আমার খুব জিদ ধরছে উনি এত ভয়ঙ্কর উনি দিয়ে করলো আমি বিয়ে করতে পারি না কয় বিয়ে যদি না করো মেয়ার অভাব নাকি সাফান্ন বিন্ন কর যাওয়া গার্মেন্টসে মেয়ার অভাব নাই গেলে খেলকে বিয়ে করা পারবা আমি কয় আমি তো ওই মেয়ে বিয়ে করবো না আমার ছোটকালে কেন একটা ইচ্ছা ছিল আমার মনে খুব উচ্চ শিক্ষিত মানুষের সাথে আমি জীবনে সংসার করবো কয় উচ্চ শিক্ষিত মানুষের সাথে সংসার করলে তুমি যে মানুষের কথা কোথায় যা তো হয় না কে
ক্লাসে তখন কিনা আমি গেলাম যাওয়ার পরে সবাই বললো যে তোর বড় টাকা পয়সার কিছু দরকার আছে না আমি গেলাম না আমার টাকা পয়সার দরকার না मोबाइल कारणी संसार घटना 
অসুস্থ আরেকটা মামলা হয়েছিল যে রোশনার যে কথাটা বললাম আমার বোনের ওখানে ওখানে একটা জিনিস আমার বিষয় নিয়ে এটা হয়েছিল ওটাও গিয়র থানায় মামলা হয়েছিল কি তোর মধ্যে ধরে ওই বিয়ার যে হয়েছিল আমি তো বাতাবি কাছে ছিল এটা কিসের মামলা ছিল এটা মামলা ছিল মানে মেয়ের পক্ষ থেকে বলছে হ্যাঁ মেয়ে অপহরণ করে নিবার চায় কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করবার চেয়েছিলাম কিন্তু তারা বলছে এটা বিয়ে সে বাধা দেয় অন্য ধরনের কাজ আসলে আমি বাধা দিয়ে থাকবো কিন্তু আমি সরাসরি বলতাম আমি করার পরে আমি তাকে বিয়ে করবো এভাবে একটা মামলা হয়েছিল পরবর্তী ওটাও আমার ডিসমিস হয়ে গেছে মানে কোটো উঠে নেই আর জন্য বলে এগুলো ওরা পয়সা খেবার জন্য নাকি ওরা কম মামলা হয়েছে অমুক জায়গায় হয়েছে তুমি আমার কাছে আসো এইভাবে কিন্তু ওই যে আমি কোনো প্রমাণ দেখাইতে পারবো না আমি যে কটা আনছি কটা প্রমাণ আপনাকে আমি দেখাইলাম এই কটা মামলা হলে মানে আমার নামে মানে এইভাবে বাস্তবে আমার কিন্তু এর মধ্যে আমি ওই ধরনের কোনো অভিযোগ করিনি কিন্তু আমার ছিল ওই জায়গায় যাওয়ার অভ্যাস কিন্তু এই বিষয়ে হয়েছে আর অন্য ডেজে ওরা আমার কাছে টাকা খেতো প্রতিটা তোর মামলা হয়েছে তো এই যে মামলা আপনার নামে টাকা খাইতো আপনি কিসব কিসব ধরনের ইয়ে শুনতেন মানে মামলা হয়েছে আমাদেরকে একটু বলেন তো একদম সতেরোটা মামলার প্রত্যেকটা মামলা সম্পর্কে আমরা জানতে চাই কি ধরনের এর আগে আবার রিতালাল কেশা বলছে একজন দুজন লোক নিয়ে আসলো এসে আমাকে বললো তুমি নারী অপহরণ করছো আমাকে নারী তেমন সম্পর্ক নেই আমার এখানে যাওয়ার অভ্যাস এর সাথে রিতালাল কেশা বলে তার নামে নারী অপহরণ মামলা হয়েছে তো যাকে এভাবে করে আমার কাছে তো কিছু টাকা পয়সা থাকে কামাই রোগে আমি তো কাজ করতাম কিন্তু এখানে করে দেখা যায় আমার পকেটে দুই হাজার তিন হাজার টাকা থাকলে ওরা নিয়ে যেত আপনাকে কাগজপত্র দেখাতো যে আপনার একটা কাগজপত্র দিয়ে আমাকে আমার দেখা আমার কাগজ আমার কাছে থানায় যাবো কাগজ ধার দরকার না তোর দূরে নিয়ে দিয়েছো আমার কাছে মিট করলে মিট কর মানে এভাবে দেখে ওই আমার কাছে টাকা নিত আবার একবার সাপার আইসি সাপার আসার পরে তো ওর সাথে আসছি আমি এদিকে আসলে ওর সাথে আসতাম আসা কইতো তুমি তো এখানে তোমার এক মেয়ে করছো তুমি জোর করে বিয়ে করছো জোর করে বিয়ে করলে দশ বছর জেল হয় আপনি কি বিয়ে করেছিলেন না আমি এম এসে নিই না আমি এক মেয়ে আসা কয়েকে কয়েকটা আমার বিয়ে করছে কি ছিল কাহিনীটা একটু বলেন তোমাদেরকে আমি নবীনগর আসছি আমি আর ওই লিতালাল খিসা এমন সময় দুজন পুরুষ আর একটা মেয়ে আসলো ওকে মেয়ে আসা আসলো আসার পর কয়েক স্যার আর অ্যারেস্ট করেন কেউ আমার স্বামী আর দুজন লোক তার সাথে ওসা লম্বা বডি ফাংশন ভালো আরকি পুলিশের মতো দেখা যায় আসা কয় আমি কয় তোর বিয়ে করছে কেরা করছে কয় তুমি আমার বিয়ে করছো আমি কতদিন আগে কয় তুমি আমার বিয়ে করছো দুই বছর আগে এই কথাটা যখন বললাম কিন্তু কাগজপত্র দেখা তাহলে রিতালাল কৃষা বলে যদি জোর করে বিয়ে করে এরকম কেউ অভিযোগ করে তোমার দশ বছরে জেল হইব জেল হইব না তো এটা তুমি একটা মিটমিট করে ফেলাই দাও তাহলে ওরা দুজন এসে কয় জায়গা স্যার ওই রিতালালি বলে ও এটা আসছে এটা গন্ডগোল না করে আমি মিটমিট করে দিই ওই আমার পকেটে কিছু টাকা থাকে ওই টাকাটা দিয়ে দিল আমি কয় আমার যে নামে কেস হয়েছে আমার কাগজ দেন আমার নামে যে কটা কেস হয়েছে কাগজ আমার মুখস্ত আছে থানায় আমার কাগজ দেন আপনি হ্যাঁ কয় কাগজ লাগবে তোর থানায় নিয়ে পরে এখন এই ব্যাপারে আমি গেলে আমি যাতে আমার নামের সাথে ওরা তোমার প্রকৃত নাম জানে না ওই রিতালাল কৃষাও জানে না যে মেয়ে আসলো এইভাবে করে অনেক টাকা পয়সা আমার কাছে হাতিয়ে নিছে মানে আমাকে আমি রাম জানিয়েছিল ওখানে টাকা ইনকাম করার জন্য আমার ভুয়া পথে জীবন নষ্ট আর তারাও আমার কাছে এইভাবে টাকা নিল প্রথম পর্যায়ে তো আপনাকে টাকা দিত রিতালাল হ্যাঁ রিতালাল আমার পাঁচশো টাকার নোট দুইটা দিত আর পরের পর্যায়ে যখন দেখে তার সাথে আমি কোনো কারবারে জয়েন দিনে কিন্তু আমার কাছে সে আবার টাকা নেয় যখন কেন পরিপূর্ণভাবে আমি ওখানে অভিযোগের মুগ্ধ হয়ে গেছি মানে আমি ওখানে না গেলে থাকতে পারি না কিন্তু আমার পকেটে যা থাকে সে নিয়ে যায় এই এলে সে কান্দ কারখানা শুরু করলো পরবর্তীতে এই যে বাবা যখন মারা গেল অনেকবার আমি পরবর্তী আর একবার আসলো আমার সাথে আরিসে ঘাটে সেখানে আমাকে বলো তোমার আরিসে থানা কেস হয়েছে ওই তোর একটা মেয়ে দেয় মেয়ে দিয়ে হ্যাঁ কয় যে আমার ভারতে পাচার করবার নিছিল কথা বললো তো আমি বললাম যে ঠিক আছে বলছো থানায় নো আমার থানায় অ্যারেস্ট করো রেতালাল কৃষ্ণ বললো তুই তো জীবন কোন হাজতে যাস নাই হাজতে গেলে মাইরে গোবার করে আমি কই গোবার করবো তুই তো আমার বিষম দেবাই রেইস এর সাথে বেশি মারবো না আমার খুব মারা মারছ আমি একবার পুলিশের মার খেয়ে দেখি যে কি ধরনের পুলিশের মারে তেহাসে গেলো না কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দে ও গন্ডগোল করার দরকার নাই পরবর্তী টাকা পয়সা আমার কাছে অনেক তখন মন কয় আমার সঠিক আমার ধারণা ই নাই মনে নাই বারোশো তেরোশো টাকা ছিল টাকা নিয়ে গেল কিন্তু আমি গেলাম আমি থানায় আরিসে যে স্যার দেখেন যে আব্দুল কাদের নামে কোন লোকের নামে কেস আছে কিনা এদের দেখেন থানায় বললো কেস করলে তো তোমার বাড়ি যাবো তোমার না শুনলাম থানার লোক আর আমার ধমক দিয়ে ওই থানার লোক উঠিয়ে দিল কিন্তু এইভাবে অভিযোগ করে আমার মানে কামাই টামাই যা ছিল জীবনে সবকিছু আমার বরবাদ হয়ে গেছে মানে এখন আমি আসি পত্রের যে একটা ফকির আছে না এই আমি এখানে যা কামাই করি লালবাগের মধ্যে আসি একটা স্টিল আলমারি দোকান আমি থাকি এখন এমন সাজে থাকি মানুষ বন্ধু বান্ধব আশপাশে আনতে পারি না স্টিল আলমারি বেসা কিনা করি রাত্রে শুয়ে সালা আছে না ওই সালা নিচে বিছিয়ে উপরে একটা পাতুনি বিছাই একটা সিরা মুসুরি আছে একটা সিরা মুসুরি দিয়ে একটা বালিশ
করতে তখন সে নেয় মেয়ে ডোনার সে লেখাপড়া করে তো মেয়েকে আমি বলি আমি তো জীবনে এসব কাজ করছি এই ধর্ম সে বলে আমি অনার্স কমপ্লিট ফাইনাল পরীক্ষা দেব আর কি জানকে মানুষ হয় তোমার কথাবার্তা চেহারা দেখে আমার ধন লাগে না কিন্তু তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো সংসার করো তাহলে তোমার সাথে আমি সংসার করব কিন্তু এই মেয়ের সাথে আমার পরিচয় মোটামুটি ওই দেখ পার গেছিলাম তারপরে দেখে পাঁচ বছর ছয় বছর হবে পাঁচ ছয় বছর হ্যাঁ হ্যাঁ তার সাথে আমার সম্পর্ক আমি যে মাঝে মাঝে দেখা করি দেখা করার পরে সেও আসে সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় বারবার কয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করো আমি বললাম আমার এলাকা কি জানো কো এলাকা ভালো মন্দ জানার দরকার নাই আগু আমি চেষ্টা করছি কোনো ভালো ছেলের সাথে হয়তো আমার বিয়ে হয় না আমার একটু বয়স হয়েছে বয়সের সাথে তোমার ছেল শিক্ষাগত যোগ্যতায় তুমি যাই থাকো কিন্তু আমি একটু মিথ্যা কথা বলছি শিক্ষাগত যোগ্যতা মিথ্যা কথা বলছি কি বলছেন আপনি আমি বলছি আমি ডিগ্রি পাস কিন্তু সে ডিগ্রি পাস এটাই জানে বলো তারপরে তোমার সাথে আমি जैसे मानिकगंजा दरकार मानिकगंज थान दक्षिण गतकाल मोबाइल मानसिकारे 
আর আমি এই যে যে মেয়েটার কথা বললাম নাসিমা নামে একটা মেয়ে অনার্স কমপ্লিট করব এবার পরীক্ষা দিব এই মেয়েটাকে আমি কথা দিছি এতে দুজন মানুষই আমাকে বাদ দিয়ে এ বিগত ভাবে কোন জায়গায় বিয়ে বসে নাই কিন্তু আমি এখন এমন একটা ফেরা ফিরে গেছি কিন্তু এই যে জেলারা যে মেয়েটার নাম বললাম চেহারাটা কালু সে আমি বলি তুমি কালু আমি তো তোমার হাস্যরস্ক বলছি উনি বলল আমার একটা সূত্র শোনাইছে সে বলল গাছের জীবন লতা পাতা মাছের জীবন পানি পুরুষের জীবন টাকা পয়সা নারীর জীবন স্বামী তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো তাতে তুমি আমার টাকার মালিক হইবে আর আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তাতে আমি ভালো একটা ছেলে পাবো তোমাকে আমার পছন্দ হয় আগে থেকে আব্দুল কাদের এবং তার জীবনের যে অদ্ভুত রকমের প্রাশ্চিত্য চৌত্রিশ বছর বয়স কোষে এবং সেই চৌত্রিশ বছর বয়সেও এখন পর্যন্ত সুবিবাহিত না বাবার সবকিছু আছে তারপরও বাবা বাবার মৃত্যুর জন্য লোকজন তাকে দায়ী করছে এবং একই সাথে কি নেই তার জীবনে সবগুলো অপরাধী সে মূলত জড়িত নিজ বন্ধুর আত্মহত্যা থেকে শুরু করে চুরি এবং একই সাথে সেই ছোটবেলাতে থেকে চুরি করা তারপরে ধরুন আপনার সুদের ব্যবসা করা পতিতালয়ে যাওয়া এবং মদ গাজার ব্যবসা করা লম্বা সময় ধরে একটা মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখা কাকে বিয়ে করবে চৌত্রিশ বছর বয়সে সেই সিদ্ধান্ত নিতে না পারা দিস থিং আর রিয়েলি পেনাল্টি ফর হিস পার্টিকুলার লাইফ আমরা আসতে চাই ঠিক রাত একটা টাইম চোখ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আজকে আব্দুল কাদের রয়েছে এখানে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই রকম চোখে না পড়ার মতো যে ভুলগুলো মানুষের জীবনে ঘটে অপরাধগুলো মানুষের জীবনে ঘটে সেগুলো মানুষের জীবনে দুর্দান্ত রকমের পেনাল্টি নিয়ে আসে এবং আমরা শুধু অপরাধ বলতে যে খুন ডাকাতি চুরি রাহাজানি ছিনতাই শ্লীলতা হানি এই এই জিনিসগুলোকে মোটা দাগে বুঝি ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় অপরাধ কিংবা ভুল সেগুলোর অন্য রকম যে চরিত্র আছে সেটা আজকে আমরা আমাদের এই যাহা বলিব সত্য বলিবতে একটু হলেও আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি আমরা ফিরে আসছি ঠিক রাত একটা টাইম फोन कर फोन नम्बर शून्य नय छयन आठ नय आठ नई आरोप शून्य नय छयन आठ नई आठ नई एखे फोन करारे दुई चापबें और दुई चापार पर आपनर जो कथागुल्लो बलार आनी से गोले বলবেন আপনাকে ফোন করতে আমাদের টিম মেম্বার যারা রয়েছে তারা আপনার সঙ্গে কথা বলবে ওকে কাদের বলুন তারপর আমি একটা কথা বলবো আমার এই মোবাইলের নাম্বারে আপনাদের এই চ্যানেল গুলা শোনার পর আমি যে ঢাকা থাকি ঢাকা থাকার সময় আমি ফুরকান ভাইয়ের কাছে থাকতাম ফুরকান ভাইটাকে হ্যাঁ ঢাকা আজিমপুর এতিমখানা মার্কেটে মানে আমার সিনিয়র ম্যানেজার আমার মালিকের আমি আসার পর দেখি এখানে তাসলিমা আক্তার মানে তার ডাক নাম হলে তাসলিমা আক্তার
ডাক্তারে বলে আপনি রক্ত আমার বেশি নিচ্ছেন তা আমি কোনদিন রক্ত দেও নাই নেও নাই আমার জীবনে প্রথম তারপরে তারে নিলাম নেওয়ার পর আমার মানিক গঞ্জে এখানে আমার একটা ওখানে আমার একটা পরিচিতি লোক ছিল না তারে বললাম এরে তো শুয়া থাকবো তাহলে শুয়ে রাখেন তো শুয়ে থাকা উনি বললো এখানে হোটেল আছে না তা আমাকে সেখানে একটু শুয়ে রাখেন পরবর্তী ওখানে আমাদের বোকালি নামে একটা হোটেল আছে মানিক গঞ্জ আমি তাকে ওখানে নিয়ে গেলাম তার মধ্যে আবার মহিলা গুই চায় আইডি কার চায় তা আমি বললাম ওই একাই থাকবো থাকার পর আমার এসে পঁচিশ হাজার টাকা দিল দেওয়ার পর সে আমার একটা মোবাইলও দিছে এই যে আমি যে মোবাইলটা নিয়ে আসছি এই মোবাইলটা তারি দেওয়া তো এখন আমি এমন ভাবে পড়ছি আমি এভাবে করে তখন যেখানে করা পরি টাউনের মেয়ে টাউনে আমি বিয়ে করতে এসেই না বা অর্থ সম্পদের দিক দেওয়া ভালো কিন্তু আমার অভ্যাস এগুলো আগে বলে ছিল যে যেখানে আমি বিয়ে করবার চাইছি বিয়ে আমি মানে ডেড় দিয়ে বিয়ে করিনি এটা আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ তো এই মেয়েটাও এটা মানে মেয়ে যাই না মেয়ে বলে আমি ডিগ্রি পাস তো এখন এই তিনটা মেয়ের সাথে আমি এইভাবে জড়িয়ে আসছি কিন্তু সবচেয়ে বেশি হলে যে মেয়েটা আপনি কেন এতগুলো মেয়ের সাথে এখন পর্যন্ত জড়িয়ে আছেন আপনার তো এখন থার্টি ফোর এজ এবং আপনি সংসার জীবনে হবেন সেটাই তো আপনি কেন সেটা হচ্ছেন কিন্তু এই জিনিসটা আমার এই মোবাইল থেকে পরিচয় হয়ে এই আমার তো আমার একটা ফোন দেয় না মানে এটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে আমি বলছিলাম লেজা তুমি তো পঁচিশ হাজার টাকা দিছ টাকা পঁচিশ হাজার নিয়ে আপনি আপনি আমাকে বলেন যে আপনি কেন সংসারী হচ্ছেন না এখন এই জিনিসটা প্রশ্নের উত্তর তো মানে আমি নিজেই নিজে দিয়ে পারতেছি না কেন দিতে পারেন না আমি এই জিনিসটা উত্তর যদি আমি দিয়ে পারতাম তাহলে তো আমার সংসার এই ধরনের হয়নি আপনি একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেন আপনার এখানে সংসারী মানে আমি ঠিক বুঝলাম না এখানে এখানে আমি যে দুইটা তিনটা মেয়ের কথা বললাম এটা মানে এভাবে তোমার একটা ফোন টাকার দাম দেয় না বুঝতেছে আমি তাকে করবো না কিন্তু আমি বলছি তোমার পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে যাবো উনি বলল না আমি যে ছিলাম ওই টাকা তো তোমার দেওয়ারও সামর্থ্য নাই আমি বললাম আমার কষ্ট হয় ও ঠিক আছে ওটা দেওয়ান লাগবো না তুমি আমার সাথে কথা বলো কিন্তু আমি ফোন দিলে সে ফোন করে আমি ফোন না দিলে সে ফোন করে না আর ওই দুটা মেয়ে যে আমার রেগুলারি আমি খাইলাম কিনে জানলাম কিনে কি করতেছি আমার এইভাবে খুব ভালোভাবে তদ্বিগ নেই কিন্তু ওই যে যে মেয়েটা বললাম যে নার্সে পরে ওনাকে আমি বললি আমি ধরে নেই আর এই যে যে মেয়েটা মাস্টারি করে উনি জানে না উনি এত বলে না আমি কালো তার থেকে আমি তো একটা পেশায় আছি আমার রূপ নাই কিন্তু আমার তো একটা অর্থ সম্পদ ভালো আমি তো এটা বুঝতে পারছি না যে চৌত্রিশ বছর বয়সে আপনি কেন বিয়ের জায়গাতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না আমি কোন এলে মিললে কোন মানুষের মধ্যে নেই মানে আমি বললাম যে রাত দশটা আমি দোকান বন্ধ করি একটা সালা বিচারি তারপর একটা খাতা বিচারি তারপরে দেড়শো টাকা দাম একটা কম্বল আছে ওই পাতলা ওই দামে শুয়ে থেকে আপনার কোন ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নাই এটা আগে কোনো চিন্তা করি নাই এত লোকের চিকিৎসা করলেন আপনি একটা বই দিয়ে আপনার চিকিৎসা কে করবে আপনার যে মানসিক অবস্থা আপনি যে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না সেই জায়গাটায় আপনাকে কে ট্রিটমেন্ট দিবে এই জিনিসটা হিসেবে আমি ফুরকান ভাই ঘনিষ্ঠ লোক ওনার কাছে বলছি ভাই এবার কি করে উনি বললো এটা আমি মাংস তোমার কি বিয়ে ভাই দিবার পারবো ঘন মানুষের কাছে ভোট দেওয়া উচিত কারণ আপনাকে আসলে কেউ বিয়ে করবে কিনা এক আমার মনে হয় না যে কেউ আপনাকে এই এই বিষয়ে কোনো পরামর্শ দিবে দিতে পারে না দিবেও না যে আপনার কারণ কোন মেয়ের জীবন আপনি নষ্ট করে ফেলবেন কিন্তু একই সাথে একই কথা যে আপনি আপনি যখন এই এখনো তিনটা থেকে চারটা মেয়ের প্রতি আপনি এখনো ঝুলে আছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা একটা সাবসিডি একটা আসলে আমি কল দিলে সে ধরে আমি কল না দিলে সে ধরে না মানে সে কল করে না মানে আমি যদি দেই বলে টাকা আনছি পঁচিশ হাজার আমি বলি তোমার টাকা দেয় দেয় কয় তুমি টাকা দিবা কই থেকে তোমার টাকা আছে মানে সে রাগ টাকা করে না আর দুইজন যে তারা মনে প্রাণী করে আমি টাকা ছিল টাকা দিব পয়সা ছিল পয়সা দেবো কিন্তু এই ধরনের কোনো সমস্যার মধ্যে আসছি কিন্তু আমি যে আগে কোনো বিয়ে করছি জীবনে তা না কিন্তু ওই ভুয়া কাগজপত্র দেখে আমার টাকা পয়সা লোক করে ফেলাই দিছে ওকে আমরা মনে হয় আপনার জীবনের যে অপ্রিয় সত্যগুলো সেগুলো পেয়ে গেছি